Dzień dobry, ja nazywam się Kajan, to jest Kajan Skyf, to jest Kameleon i gramy w Delta Green. Kochani, skończyliśmy na 118 piętrze budynku ICC. To jest ten moment, w którym zgasły światła, w którym przestała grać muzyka. To jest ta sekunda, w której jedno z Was dopada do Antoniego. Antony stał chyba niczego się nie spodziewając, niczego nie przewidując, patrząc się na Was, na łanie, które stoją za szybą, wpatrując się w niego, jak w bożyszcze. W tym wszystkim pojawia się Juet, Juet, dobiegasz do niego z pistoletem. To jest jedno uderzenie serca. Widzisz jego, oczy są całe w czerni, w atramencie. A potem widzisz swoje oczy, bo jesteś w ciele Antoniego. Grajmy dalej. Twoja tura się skończyła. Jesteś w jego ciele, nie zdążysz jeszcze nic powiedzieć. Widzicie tylko, że Juet dopadł do niego, do Antoniego, przyłożył mu pistolet, bo wiecie, że on ma pistolet. Widzicie, w jego drobnej dłoniach pojawia się e, śmiercionośne narzędzie i ta mała broń znajduje się gdzieś pod marynarką. Także wszyscy z zewnątrz praktycznie nie widzą tego gruchu, ale ty, Tomasz, Michael, Cindy zdecydowanie macie świadomość, że to się właśnie zdarzyło, że to wszystko ma się dziać. Ale ja wrócę tylko do ciebie, Tomasz. Bo ty chciałeś strzelać. Chciałem, ale chwilę temu sprawa się miała trochę inaczej w momencie, kiedy się do tego mierzyłem, bo nie było tak blisko Iueta. I o ile jestem pewny swoich umiejętności, to e, wiesz, przy tej prze przepychance ktoś o jakimś ogniu coś krzyczał, e, Iuet zbliżył się e, na ta, tak małą odległość, że nawet ja uznaję, że nie jest to moment. Na strzał, więc będę się próbował przepchnąć przez i, i, i załatwić sprawę po staremu. Rączki. Rączki, przyjacielu. <śmiech> Śmiesznie pachniesz. Rączki. Idziemy na 83. Będziemy kręcili z panem porno. Przyciska cię bardzo mocno pistoletem. Przykrywa go też marynarką. No i widzicie, jak wasz kolega ciągnie właśnie Changa w kierunku windy. O, to super. Widzisz, opanował sytuację, nie trzeba było strzelać. Wchodzą do windy pierwsi. Ja idę za nimi i szukam kontaktu zarówno z Mike'iem, jak i Cindy. A on patrzy się na Cindy. Wołacie, żebyś weszła z nim do windy. Idę. To weźcie następną. następną. Po co? Żeby to, oni, nie... to, to mówi Juet. Tak, będzie ciasno. Dobra. Weźcie następną. E... Żeby nikt nie zjechał za nimi. Albo coś takiego. Ja mogę na coś rzucić, bo nie chcę. No wiesz, jako gracz wie. Kochani, nie? wszyscy możecie rzucić na humin. No, dokładnie. To jest na humin. To jest tak naprawdę zrozumienie, czy ta mowa ciała się nie zmieniła. Ludzie się zmieniają. Jakieś wiesz... minusy za sytuację? Wiesz co, nie. Zróbmy to na płasko. Tak po prostu. Wy znacie tego chłopaka jakiś czas. Byliście z nim dzisiaj w paru dziwnych sytuacjach. Są dwa sukcesy, ale ty, Cindy, nie rozpoznajesz nic dziwnego. Powiedziałeś, że z nim chodzisz do windy, więc stajesz obok niego w windzie najprawdopodobniej. No bo czemu nie? Czy coś jednak ci, wiesz, bo wie, wymyślisz Przecież jakiś bardziej to, że nie strzelił bo taki najwyraźniej miał zamiar, ale pewnie wie lepiej. Pewnie chce strzelić dopiero na 80 Strzelanie, Tak, na 118 mm -hmm. w środku klubu Ozon, najbardziej rozpoznawalnego miejsca klubowego Hongkongu. To może nie być najlepszy pomysł. E... Zwłaszcza, że jest pracownikiem Wasady. Wie, jak to robić cicho. Wiesz co, ja spoglądam na Jueta i rzucam imię jakieś zupełnie, wiesz, z dupy wymyślone. Tomas na pewno 83. Coś mi tu nie gra. 83. Będziemy kręcili y, z nim porno. 
wiesz co, sp- spoglądam na, na, na tyle, na nie, nie wiem jak blisko są Cindy. Znaczy, czy kumasz, mogę... że wiesz, że użył zupełnie tak, jakby myślał, tak, że jest Tomasem albo kimś. Tak, zupełnie... tak, naturalnie, wiesz, to najstarszy trik, kurczę, kto nie oglądał filmów. Eee, on? Wiesz. On. <laughs> nie, w te, nie ta era. To czy ta, ale nie takie. E, więc wiesz co, spoglądam e, i spróbuję złapać porozumienie z e, Michaelem. No ja nie słyszałem tych, tego jego dziwnego zachowania tam chyba co, w tym całym zamieszaniu. Jako gracz wiem, jak było, ale ja jako Tomas czy doszło do że mnie słuch- wtedy? w słuchawce myślę, że słyszę, słyszałem, słyszałem, jak, dobra. jak on wiesz to mówi, bo on to mówi no, tak dobra. szczerą A, opieką nad tym człowiekiem. Tak. Dobra, patrzę na ale, czekaj, razie na Michael. Ale ja myślę, że w tym momencie, to też jest ważne dla Michaela, ten czar pysł. A może inaczej, może, może nie. Może będziesz dalej przywiązany do ciała, które to zaklęcie rzuciło. Więc tak naprawdę hmm. może w tej chwili Antony Chang nadal jest tym gościem, którego chcesz chronić. Jak wolisz, Sylwan, to jest twój wybór. Ja pójdę w tą, w tą, w tą część, która cię bardziej hmm? Sądzę, że powiedzieć. Michael, nawet jeżeli ten czar tak pod względem faktycznym ustąpił, to jakaś intuicja ciągle w nim kieruje do tego, żeby chronić Antonego, ale może już nie tak gwałtownie, jak jeszcze kilka chwil wcześniej. E, I on chciałby podejść do Jueta e, tak na odległość dłoni. E, nie wiem, czy on jakoś teraz e, chce się przed nim zasłonić, czy mu w ogóle pozwala na to? Pozwoli ci, pozwoli ci, bo przecież ten człowiek jest niesamowicie bończuczny, jego pewność siebie jest zatrważająca, wydaje mu się, że jest nieśmiertelny, wydaje mu się, że jest kimś niepokonanym, więc to, że się chcesz nachylić, nachyla się w tę stronę, trzymając jednocześnie pistolet pod żebrami Antonego. To jesteś pewien, że on się już nie od niego nie odsunie, ale da się, wiesz, jakbyś chciał do niego szepnąć, że mi nie słyszał, to on da się, da się, da, da ci podejść na pół dłoni. Mhm. W takim razie Michael spokojnie, to nie jest jakiś taki ruch gwałtowny, ani jakiś atak, wyciąga dłoń w kierunku pistoletu, kładzie na nim swoją dłoń i chce tak pociągnąć, ale nie też tak siłowo, tylko jakby przekonując Iweta i mówi, ale opuść tą broń, ona przecież nie będzie nam potrzebna, Andony jest naszym przyjacielem. Michael, 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 Michael. Rzuć na charyzmę, bo ty go nie przekonujesz perswazją. To jest tak, że on bardzo mocno działa na tych emocjach, bardzo prostych, na tym, kogo lubi, kogo nienawidzi, kto zaszedł mu za skórę, a kto faktycznie jest jego przyjacielem. Jednym punktem porażka. Jak się wyrwie, sprzedam mu dwa strzały, jeden wątrobę, a drugi gdziekolwiek. Tak czy tak się wykrwawi. Zaczyna gadać takim slangiem, którego wiesz, nikt nie używa. To brzmi jakby opowiadał, wiesz, historię z Chicago lat 30. nie jakby... Tam padają Albowych pewnie magazynu. słowa. Tak, jakby wiesz... Weź flaszkę, zabawimy się. Mm, jedna dłoń cały czas jest na pistolecie, a druga dłoń w tym momencie formuje się w pięść i chce go tak uderzyć, żeby odleciał od Jueta. E, przepraszam, od Antonego, to znaczy, żeby po prostu to dało chwilę Antonemu, żeby po prostu wyrwał się z tego uścisku, nie? Słuchaj, gość ma go na, na muszce. Wykonanie tej akcji będzie trudne. Aha. Liczę też wszystko... na zaskoczenie, że on jest tak zadufany w sobie, że nie spodziewa się tego, że ktoś go w ogóle zaatakuje. Może, może, to, może coś w tym jest. To może być szansa w tym, co się właśnie tutaj kroi. Obok jest Cindy. Ja powiem tylko tyle, że to działanie, jeśli on się nie uda, mimo wszystko, mimo wszystkich tych, wiesz, balansów, które za chwilę ustawimy, hmm. jeśli się nie uda, on strzeli. Jest tak blisko, że ten strzał na pewno trafi w trafie pierwszego łączanka. Pytanie, jak mocno go zrani. Myślę, że to będzie strzał krytyczny. To będzie strzał, który po prostu wejdzie w miękkie, tak jak powinien. Ale bądźmy dobrej myśli. Jesteś bardzo blisko, on będzie zaskoczony. Z innej strony faktycznie do tego momentu to są refleksy, to są odruchy. To jest też wysportowane ciało, nie Antoniego, tylko Iweta. Zróbmy to na minus 20. Ja, ja z góry przepraszam za Michaela, ale zakładam, że nie działa racjonalnie w tym momencie. Czy on jakoś pokazuje swoim A. zachowaniem? Też, że chce coś takiego zrobić? 
Sądzę, że to było takie odruchowe. Okay. Mhm. Ale jest to sukces. Ode. Ode. I to jest potęga pracy. Jak mówi stare przysłowie, że pióro silniejsze jest od miecza, to nie do końca tak sobie to chyba wyobrażaliśmy wszyscy, siadając dzisiaj do stołu. Michael, powiedz mi tam, co się dzieje, bo ten krytyczny cios faktycznie zadziała w tym kierunku, w który chcesz, a strzał z ręki na pistolecie, który też próbowałeś przytrzymać, żeby ewentualnie go wyrwać, nie padnie. Mhm. Sądzę, że to trochę szczęścia. Michael trafił akurat gdzieś w okolice splotu słonecznego. Ta winda jest nieduża, odrzuciło to uderzenie trochę. E, no, Carlyla do tyłu uderzył plecami o ścianę i się po prostu zgiął w pół, trzymając za to miejsce, które potwornie go boli. Taki cios może nawet przy dobrych wiatrach zabić. Tutaj po prostu go to naprawdę zabolało i absolutnie wytrąciło na razie z równowagi. Tak, ja myślę, że wiesz, Juet jest dużo drobniejszy od Carlyla, więc mógł się jeszcze po prostu nie przyzwyczaić do rozmiarów nowego ciała. Mhm. Michael, co ty robisz? Widzisz, Antoniego chciał poharatać, tak nie można. A taki był plan. Ale spokojnie, wiesz, plany się zmieniają. Antony jest spoko gość i tak klepie Chyba po ramieniu. Nie, 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 wiesz... Michael. Jeszcze Źle, pat... Ja myślę też, że przy tym ciosie ten pistolet, który był w ręce, myślę, że go wyrwałeś jednocześnie mu z ręki. Że, okay, że tak. Juet nie ma tego pistoletu, znaczy że jedną ręką sprzedałeś mu ciosa, tą drugą w jakiś sposób. Mm-hmm. Wiesz, wyszarpałeś pistolet, który w tej chwili jest. Tak. Może nie, nie wiesz, cynklem w twoją stronę, ale przynajmniej na zamku u góry położona jest twoja dłoń, że trzymasz go tak, że mm. mógłbyś go używać na przykład jak młotka, nie? W ten na, sposób. Na razie Michael tak zupełnie niefrasobliwie wręcz gestykuluje, trzymając ten pistolet, jakby właśnie kiliszek miał w ręku, nie? I powiem tak. Niedźwiedź, kiedykolwiek będziesz chciał coś powiedzieć, to możesz. Okej, okay, wiesz co, nie, ja chciałem zaproponować, bo zastanawiam się, na ile Juwet w nowym ciele już by się ogarnął w tej sytuacji, więc ja bym się na coś rzucił, to nie do końca jestem pewien, czy on już w tym momencie, wiesz, by się pozbierał na tyle. I nie wiem, czy tu Willpower na przykład byłby dobry, czy coś innego byś zaproponował do roz- z rozegrania takiej sytuacji. Power. Zdecydowanie power. To jest twoja wola, taka, ta, ta, ta korowa, to nie jest, wiesz, twoja, twoja wydolność w tej chwili, ile masz jeszcze siły, tylko taka power, siła twojej duszy, która tak naprawdę musi się odnaleźć w nowym ciele, w nowej sytuacji, dostosować i to w okamgnieniu. 20. Więc myślę, że szybko. Myślę, że jak tylko zobaczyłeś swoją twarz, to zrozumiałeś, że jesteś po drugiej stronie. To są chwile, zanim, wiesz, poczujesz siłę swoich mięśni, ich reakcje, ale to jest, wiesz, dosłownie kierunek, tylko pociągnął, idziemy, to już, wiesz, szedłeś, nie? Byłeś w stanie funkcjonować. Okej, okay. w takim razie, w momencie, w którym Michael wyszarpuje ten pistolet, to to jest moja chwila. Ja chcę kopnąć Changa, czy też Carlyla, czy kto tam jest w tym ciele moim, w nogi, podciąć go po prostu, tak, żeby te nogi spod niego wyjechały a jednocześnie tym samym ruchem schować się za Michaela, który ma pistolet. Nie musisz rzucać. Znaczy, po inaczej. Nie musisz rzucać. On był tak mocno ścięty przez Michaela, że teraz podcięcie go, wywrócenie go na, na ziemię, żeby wpadł tej mindzie na dupę, tu siadł na niej. To nie jest wielki wyczyn. Ciężko tego dobrze nie zrobić przez człowieka, który jest wyszkolony i wie, co robi. Zwłaszcza w sytuacji, w której kontrolujesz swoje ciało. On upada, chowa się za Michaela. Widzicie, że Antony po prostu... Swoje, jak swoje. No właśnie. Pomagam Pierwszy raz bijesz kogoś tak przystojnego, tak? Albo przynajmniej kogo, kogoś, kto wygląda jak Juet. Pomagam mu wstać, dla mnie to jest Juet. Ale pojawiają się za chwilę ludzie. Są też to chroniarze, są ludzie, którzy słyszeli ogień, ogień. Wszyscy się jakby też pchają do drugiej windy. E... No ale tak, wy jesteście VIP-ami, to was chcieli wypuścić. Ten pan jest vip Czekaj, czy, myśmy, czy, myśmy, czy myśmy windą już ruszyli, czy ona stoi z otwartymi drzwiami? Ona stoi z otwartymi drzwiami, bo z tego co rozumiem było pytanie, czy wchodzimy, czy nie wchodzimy. Mike zaczął podchodzić, że... Bo, bo Karla chciał jechać z tobą i z Cindy. Solo, żebyście pojechali drugą, więc to jest moment, w którym jednak do tego zjechania we dwójkę nie, nie doszło. To jest, to jest windzie. Czy, czy Michael jest w środku windy, czy nie? Tak, Michael mhm. na ziemi... Yy... Carlyle, ty stoisz w ciele oczywiście w odpowiednim za obok Michaela. Cindy jest dosłownie na progu windy i Tomas jest dosłownie o krok przed windą. No teraz bardzo blisko Jueta, okay. bo tak jak wspomniałam, pomagam mu wstać. Mhm. Okej. Okay. 
wcikam dowolny guzik w połowie statki, czy to będzie, wiesz, 53, 53, to nieważne, ale jedziemy w dół. Wszyscy siadają. Ja wiesz Zacz... co, wierzę, mhm. że coś jest na rzeczy, nie? Eee, zwracam się do, do Changa, ciała. Gdzie pracujesz? W konsulacie, tam gdzie ty. I wiesz co, kiwam e, głową. No właśnie, mówiłem, że Antony jest po naszej stronie. Michael się tak naprawdę uśmiecha. Zamianka. I tylko to hasło rzucam. Co? Zamianka. Odsuwam się nagle od Jueta. I patrzę jeszcze raz to na Michaela, to na Tomasa, to na Changa, żeby otrzymać od nich jakieś takie wzrokowe potwierdzenie. Wiesz co, spoglądam na, na nią, jeżeli widzę, że się waha. Zapytaj go o cokolwiek, co dzisiaj robiliśmy. Najpierw jednego, potem drugiego, jak wolisz. Hmm. Michael! Kurwa, nie w brzuch! Nie gadajcie z nim! Będzie mówił, że jest... Nie gadajcie z nim! Słuchaj, e, chyba coś zostawiłam w tym miejscu, gdzie byliśmy wcześniej. Pamiętasz, gdzie to było? Jak się nazywało? No... Nie, nie... Nie pamiętam nazwy. Wykrzywia się. Wykrzywia się, udaje, że go boli. Masz świadomość, wszyscy macie, że... Że nie. Że nie. I łet jest stąd. Was zna te wszystkie na miejsca lepiej niż wy. Czy ja pamiętam ten moment, w którym e, doszło do, do spotkania Iweta z naszym, we, we, według nas, fotografem? Czy tam było, e, jestem w stanie sobie przypomnieć sprzed tej, no nie wiem, minuty, półtorej, czy tam był kontakt fizyczny? Czy to się odbyło bez kontaktu fizycznego? Czy on go dotknął? Janusz, pamiętasz, czy, czy, czy w ogóle miałeś kontakt z, z tym gościem, zanim, zanim przedstawiliśmy pistolet do brzucha? Bo wydaje mi się, że ty z nim akurat nie rozmawiałeś. Nie, ja z nim nie rozmawiałem. Ja pojechałem na 83 zostawiać pułapkę i kiedy to nie wypaliło, ja po prostu tam wpadłem. Michael z nim nowe. troszkę rozmawiał? Tak. Tak, Cię ale nie więcej. pamiętam, nie pamiętam, żeby on go dotknął czy cokolwiek. Czyli nie, nie, nie. potrafi skakać bez tego, bez fizycznego kontaktu. Znaczy, na, zdecydowanie, zdecydowanie nie, dotyk nastąpił. Dotyk, dotyk nastąpił. nastąpił. Bo ja... W momencie, w którym ja podbiegłem okay. do niego, objąłem go i wsadziłem mu pistolet pod żebę, czyli Wiesz, na to jest takie A, o no to chodź, dobra. Ja mogę nawet powiedzieć, że jeśli nie było twoim zdaniem dotyku, to ta ręka mogła gdzieś cię dotknąć po prostu. Będzie dobra. Mimowolnie, jak ty zwrócisz uwagi, że ona ci dotknęła jego ręka. Wiesz, to ja od razu ostrzegam Obok pozostałych. Nie. Dobra, uważajcie, żeby was nie dotknął. Dobra, ja go będę trzymał. No tak, tobie już nic nie grozi. Trzymajcie się na 51. To są budynki jakieś totalnie biurowe. Kilka tabliczek, które prowadzą na ten wielki, przestronny hall. To są jakieś biura. Drogi kancelarii prawnych, jakieś IT, no różne. Po kilkanaście pokoi, ale to jest tak duży budynek, że kiedy wchodzicie tutaj białe marmury, sufity, kilka kamer, ale nie ma nikogo z ochrony. Kilka kanap, które po prostu są poczekalnią, żeby ktoś, kto chciałby wejść do którejś z nich, to może sobie spokojnie usiąść i poczekać. Świeże powietrze, zapach kwiatów, oczywiście sztuczne, no i palmy postawione gdzieś tutaj, by, by widok na miasto za jedną ze szklanych ścian no, cieszył wasz, wasze oczy. Teraz noc, tym bardziej do was dociera, że 22.30 e, Hongkong już śni. No ale... I łet wstaje. Wyprostował się w końcu. Oh. Ja, go wyćwi... ja go wyćwiczonym ruchem odwracam do ściany. Co kurwa? Mu rękę. Zaczyna się... Dał się wygiąć. Roże Karla ma wiele tutaj... umiejętności, ale nie walkę wręcz. A. 
zostajemy tutaj, e, czy jedziemy do naszej kryjówki. Może lepiej jedźmy do nas. Tam będziemy bezpieczni. A ja wiesz co, chciałbym znaleźć jakikolwiek, jeżeli jest. E, sznurek, cokolwiek, żeby wiesz co, z tymi łapkami swoimi on nie machał. Mhm. E, wyobrażam sobie, że mogę mieć gdzieś jakieś na podorędziu kajdanki, cokolwiek. Wydaje mi się, że to nie byłoby Czemu? nadużycie. Zwłaszcza, że Czemu? i tak Czemu? 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 O, no, co, cokolwiek, sznurówki. Ja myślę, że, że idąc na taką dziwną akcję, mogliście, tak. chcąc gościa złapać, mogliście którekolwiek z was mieć z policyjnej Aha. części e, kajdanki strunowe na przykład. Takie Oczywiście e, tak, rzucam je Juetowi, Changowi, Changowi, Juetowi, e, żeby to on czynił honory w tym zakresie. No dobrze. Tak. Przerobiłem to nieraz za swoich czasów DEA, więc skubam gościa i jedziemy. Kochani, to gdzie będzie któraś następna na waszej kryjówce? Tak, w tym pokoju hotelowym, który wynajęliśmy na ostatniej sesji. W tym pokoju został też... Antoni. Prawdziwy. Starszy Antoni. Albo inaczej, Antony. No cóż, to, to bardzo skomplikowane. On tam jest. Więc kiedy wchodzicie, kiedy otwierają się drzwi, on was widzi, e, to jego ciało... Widzicie, że trzęsie mu się ręka z wodą, e, z szklanką wody. No ale cieszy się, że was widzi. Uśmiechną się delikatnie. Jesteście... Przecież... Uśmiechną się do siebie. No bo zobaczył też swoje ciało, to faktycznie jest jakiś plus. Mhm. Jesteśmy. Nawet, nawet nie uszkodzone. No tak. Co robicie z tym gościem? Co robicie z Carlylem? Bo drzwi są zamknięte, zamki są przekręcone, zasóweczki przez, przesunięte. No, to myślę, że nie masz już co, czego udawać. Słuchaj, e, wracam gościa na krześle, cały czas związanego. E, być może nawet z, znajdę jeszcze coś, właśnie jakiś pasek do spodni, czy coś, żeby go e, przymocować bardziej do tego krzesła. A następnie wyciągam i kładę na łóżku, które jest doskonale widoczne z, z tego krzesła. Nóż, jakąś pałkę, e, szklankę i łapułkę i kładę obok. Mówię, plan jest prosty. Wy będziecie mu zadawać pytania, a ja będę mu zadawać ból. Nie, nie, nie wolno wam torturować ludzi. To jest zakazane. Sprawdziłem. Konwencja Geneska. Artykuł 75 ust. 3. Słyszałaś o Guantanamo? To jest ta Kubie? Aha. Uh-huh. Właśnie. Już jest nasza? Cały czas. I robią tam złe rzeczy takim jak ty. Prawo wam nie pozwala. Uskarżę się. Powiem waszym dowódcom. Wy, ja... Kim jesteście? Może się dogadamy. Ja na Jueta patrzę. Wiesz, żeby ukrócił całą tę... Ja Jego biorę... <śmiech> Radkę. Ja biorę jakąś taką, wiesz, pałkę. Przymierzam się do czasu trochę jak golfista, wiesz, który... Przykłada kijek do piłeczki i tak stara się wiesz, ten dobry zamach wymierzyć. Po tym stwierdzam, no nie, no przecież to jest moje ciało, tak? Ono jest za ładne, żeby je zniszczyć. Wkładam pałkę i biorę plastikową butelkę z wodą. Potem nie zostałem w ślady. Takie... Nie wiem, czego zaproszenie w rodzinie w przyszłym roku. E... Schowaj wodę, no. Rzucaj zastraszenie. Wiem, co robisz, a on generalnie z każdą chwilą coraz bardziej się tego obawia. 
to widać po nim, że to działa. Pytanie tylko, jak bardzo i jak szybko zmienia. Zastraszam, to jest, to nie jest Persuade, prawda? Nie, ale zastraszenie, zastraszenie chyba jest drugie jako zastraszanie, nie? Próbuję sobie przypomnieć, jak po angielsku jest zastraszanie. Intimidation, uh. intimidate, ale chyba nie wiem, czy na tej karcie jest intimidate. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Uh. Nie, to się tutaj jakoś inaczej chyba nazywało, albo. Uh. Albo rzucało się za schumintu też. Idąc uh, tropem tym, że jest to wpływanie Kurczę, na kurczę. ludzi. Um. Dobra, dobra, dawaj, dawaj to z humintu. Bo ja miałem wrażenie, że właśnie ucięli te dwie, dwa skile społeczne te yy, od gadaniny i od tego, iż został Persuade i został Intimidate. Yy. Co mnie trochę dziwi. No ale humint mam wyćwiczony, więc wbiłem mu coś do głowy. Tak, zdecydowanie tak. Hmm. Wiem, co pan robi, ale powiedzmy, że będę współpracował. To nie będzie potrzebne. Czego chcecie? Gdybyście chcieli mnie zabić, to już bym był martwy, tak? Tak, czekajmy na Tomasa może chwilę. Nie, bo on każe strzelać. Będę, będę współpracował. Nie, nie, to nie będzie potrzebne. Co chcesz Dobrze. osiągnąć? Powiedz nam. Na początek pewnie pieniądze, potem pozycje. Zanim mnie zamknęli, byłem bardzo bogaty. Myślę, że moja fortuna nie rozpłynęła się w powietrzu. Carlyle Industry, zrobiliśmy silniki do łodzi podwodnych. Ja... Mamy jeszcze łodzie podwodne, tak? Nie. <śmiech> Nie umiesz kłamać. Widzę, że ci się podobam. Lecisz na mnie. Jak cholera. <śmiech> I Masz potem patrz tak na was, po prostu najkę na ciebie, nie? Jakby puszcza ci oko, jak do Badiego, po prostu, że wiesz. Mają znowu, nie? Jakby. Dobrze, panie Carlyle, e, wieczór jest długi, ale pana historia jest dłuższa, więc myślę, że trzeba się między streszczać. E, to konstruktor łodzi podwodnych, silników do łodzi podwodnych, przepraszam najmocniej. Robił w buddyjskim klasztorze w Hongkongu. Byłem na wakacjach, na długich wakacjach. Jakie to ma znaczenie, co ja tam robiłem? Gdzie oryginalnie się pan urodził? No w York, USA. No i mówcie mi, kurwa, że się już zmieniła nazwa. Wiemy, gdzie to. Piątym marca 1903. Wiesz co, kiedy on te daty podaje, ja się chciałbym przyjrzeć e, ciału, w którym jest Chang. To ono mi wygląda na oczywiście około 120-115 lat. Czy jednak ono, jakoś ono mogę, się, ono, że się coś wydaje, zatrzymało albo zwolniło? Nie, nie wydaje się być aż tak stare, ale Dobra. zdecydowanie jest tak według siebie pod dziewięćdziesiątkę. Tak Dobra. jakby osiągnął jakiś taki, wiesz, fizyczny Rozumiem. limit. Jakiegoś to, jest taki, się. to jest taki moment, gdzie już tam, wiesz, <laughs> każde trzy lata jak idą, to i tak nie widać pewnie. No dobra. Może, może tak, tak być, ale, ale wydaje się być, że, że mógłby, mógłby ci jeszcze się postarzyć. Inaczej, według mm. ciebie to ciało mogłoby się jeszcze postarzyć. No dobrze, to z mojej perspektywy wygląda tak, drogi Rogerze, że byłeś bogatym przedsiębiorcą, który wyjechał na wakacje w Hongkongu. To co skłoniło cię, żeby zostać w tym Hongkongu przez następne około 90 lat, skoro tak bardzo chcesz wrócić do swojego starego Nowego Jorku? Pierdole, nie mniej się mnie kurwa nie chcieli wypuścić. Po prostu odjebało im powiedzieć, że jestem opętany, że służę czarnemu panu. Ale coś sprawiło, że tak zaczęli nagle mówić? Nie pamiętam, to, to było bardzo dawno temu. Ja... 
No wtedy też przejęłeś jakieś ciało, czy... Co? Czy to ciało wskazuje na... Ciało, które znaleźliśmy tego starca, jest twoim pierwotnym. Patrzę na niego. Ja się postarzałem. Uśmiecha się sam do siebie. Jakby zapatrzony w to, we wspomnienie tego, kim był. Na chwilę. Ja tak to, to, to moje. Do... Zawsze tak potrafię. Do bramie. Które tu twoje wcielenie? To moje ciało. To w tym się urodziłem. To jak się nauczyłeś? No wiesz. Byłeś chwilę Antonim. Teraz jesteś Juetem. Podnoszę butelkę z wodą. To jakiś hmm. rytuał jest, co? Ktoś cię tego nauczył? Ktoś ci powiedział, jak coś takiego osiągnąć? Mówiłem, że ta woda nie będzie potrzebna. Pewien wpływowy człowiek obiecał mi bardzo ważną funkcję w swoim nowo utworzonym rządzie. Przekazał mi wiedzę na pewne tematy i między innymi jak zrobić no, tą zamianę. Jak nazywał się ten człowiek? Ja wiem, że to wyda się śmiesznie, ale ja do niego mówiłem... Czarny w Faraonie. Wład- władca Egiptu w takim razie, tak? I z, 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 wiesz, skamieniał, jakby zimne spojrzenie, wiesz, nagle zrzucone ci w twarz jest takim, które z tego z tych śmieszków, z tego bycia w ogóle frywolnym, nawet w tej przestrzeni zagrożenia, po prostu kiedyś zaczynasz śmiać się. Władca Egiptu jest takim po prostu, jakby, jakby to było coś, co wiesz, bluźnisz. To jest herezja, którą wiesz, opowiadasz w sposób, który jest... Nie możesz się śmiać z takich rzeczy. No i co? Prawie jakbyś obrazał. Ja zaimponował, obra- że wymalowałeś sobie te tam rzeczy w celi, w której cię trzymano? Piramidy i takie tam. Miałem dużo czasu. No ale skąd inspirację musiałeś brać? Jakie to ma znaczenie? Tak, tylko pytam, żeby podtrzymać rozmowę. Bo coś sam mało wylewny jesteś. Chyba lubisz go wędzić, nie? Nie miałem za dużo osób do rozmowy. Jak do mnie dołączycie, mogę sprawić, że będziecie bardzo, bardzo ważni. Kto wie, może nauczę was tego, co sam potrafię. Skoro o tym mowa, to czas przechaza- przehasać do swojego ciała. Eee, I wiesz co, żeby to podkreślić, nie, że po prostu zasyć bliskie odległość w jego twarz. Tak, żeby wiesz, mógł poczuć, że to poważna prośba. To jest... Yy, bardzo mi przykro, ale to jest niemożliwe. Ja muszę się wyspać. Wiesz co, odciągam kurek. Chyba to podobnie działało w jego czasach. Naprawdę nie, nie, mo- nie Posłuchaj, mogę jest tego... bardzo... Słuchaj, to jest dziewięć bardzo dobrych pastylek nasennych. Wiesz? Najlepszych. Nie, nie mogę tego zrobić częściej niż raz na... Na, na dobę, muszę się wyspać pomiędzy, nabrać sił, to... Proszę, proszę mnie wysłuchać. To... Ja patrzę na siłueta, ja mu powinno zależeć, więc... Aha. Ręce, ale z drugiej strony gość jest... 
jest wystrachany. Widać, że się trzęsie, żebyś go nie zabił, ale... Możemy rzucić, żeby określić, czy kłamie, czy nie? E, oczywiście, rzuty na humint jak najbardziej wam pomogą w tej kwestii. I to na luzie, w sensie bez żadnych minusów. Cindy, myślisz, że on mówi prawdę? Michael, myślisz, że on mówi prawdę? A, I cała reszta z was myślicie, Ania. że mówi prawdę. A, a, okay. To, że masz pecha, powoduje, że myślisz to, co wiesz, pokazuje, że myśli. E, mówi prawdę. Wydaje się, że faktycznie przeskoczył poprzedni razem wczoraj. Dzisiaj zrobił to znowu. E, za dużo gier komputerowych współczesnych, by rozumieć, że magia ma swoje paliwo, ma swoją cenę, że po prostu ma robić manach, już wie, co tam potrzeba, ale Gandalf też nie potrafi robić swoich sztuczek tak po prostu zaraz za razem, bo przecież sam zabiłby Saurona i wszystkie jego orki. Na chłopski rozum, jak to mówią, faktycznie może musi odpocząć. Więc po pozostałych twarzach widzę, że pewnie mamy porozumienie w tej kwestii. Rzeczywiście, nie kłamię. Więc pytanie, jaki jest plan gry? To pozostałe. No to co, śpi. Z... A my będziemy pilnować. Wszyscy? Nie wiem jak wy, ale ja bym chętnie wrócił do domu, także możemy podzielić się na warty, być przez te 2-3 godziny tutaj, a w międzyczasie wrócić do siebie. Ja u siebie dałem znać, że na noc i tak mnie nie będzie, więc mogę zostać. Ja też dałem, ale jednak, wiesz, mam ograniczone zaufanie do mojej 16-letniej córki, która opiekuje się moim 8-letnim synem. To wracaj. Pytanie, czy to jest jedyne, co mamy do zrobienia? Na przywrócenie tego, co było, potrzebujemy w takim razie dwóch dni. On do no. ciebie, a potem do siebie. Pytanie, czy nie powinniśmy sprawdzić tego, co zostało w klasztorze? Wydaje mi się, że na parę dni to może być spalony teren. Trochę nas tam osób widziało mimo wszystko. Zdecydowanie też wiecie, że będą tam ciała, więc jeśli policja się tym zajęła, to to miejsce będzie w jakiś tam sposób nadal badane przez biegłych, nie? W sensie, jeśli są trupy, no to, to pójdą tam jakieś barierki ochronne, pójdą, wiecie, osłony. Wiesz, po, po, po parunastu godzinach od pożaru, to już trupy są zabrane, tam zostanie pewnie, wiesz, dwóch, trzech... Tak, ale jeśli, wiesz, tak, ale jeśli przyjdą, no, na przykład, ale przyjdzie straż pożarna sprawdzić na pewno, czy wszystko, gdzie, co i jak, czy no, pewnych rzeczy, no, będą, będzie pewnie przez jeszcze dzień, dwa, w jakiś sposób taki teren, po którym nie powinni się kręcić, o tak, nie? Pytanie, co my w ogóle mieliśmy zrobić, bo z tego co pamiętam, mieliśmy mm-hmm. ustalić co z Changiem i sprawdzić Carlyle. Wydaje mi się, że oba cele są zrealizowane tak naprawdę. Więc o ile nie ma w tym jeszcze głębszego dna, to już jesteśmy w domu. Mówisz, że powinniśmy go oddać? A może jak już każdy wróci do swojego ciała? My to mówimy nad nim? No to, że mogliśmy wyjść na korytarz mimo wszystko. Co, ich dwóch zostało w pokoju? No nie, no ktoś musiał zostać. Tak samo uważam, że dwie osoby powinny z nim siedzieć na raz. No dla mnie to koniecznym jest to, żeby z jedną z nich był Jue, to wiadomo. Poko. Na etna raty uzgodnicie, co macie zrobić. Jeśli będzie potrzeba, będzie wychodzić do łazienki na chwilę, porozmawiać jak to dorośli, żeby dzieci nie słyszały. Zmienimy pokój. Chcąc, nie chcąc, macie czas. Godzina, 15 minut. Ile te ustalenia będą trwały? Czy zostajecie na noc i pilnujecie go do rana? Czy jakoś inaczej to rozgrywamy? Ja tak. Ja też. Ja też. Dobra. Michael ja może wrócić do domu. To się nie chce wyłamywać w takim razie, mimo wszystko. Nie, no to jest, to ty nam przywieziesz śniadanie. Okej, okay. zrobię śniadanie. To ja w takim, w takim razie może właśnie oni są na korytarzu, po prostu chciałbym, żebym był sam z Carlyle'em. Puszczam wam oko na zasadzie, że spokojnie nic, nic nie będę robił, co by wam się nie spodobało. 
I podchodzę do Carlyle, kładę mu rękę na ramieniu i takim dość poufnym tonem wręcz szepcząc mówię, wiesz co Roger, oni są tacy trochę agresywni i cię nie lubią, ale jak coś pamiętaj, że na mnie możesz polegać. Więc jak będziesz miał jakikolwiek problem, będziesz się czegoś bał albo będziesz chciał się czymś podzielić, to śmiało. Chętnie z tobą pogadam. Swój chłop jesteś, wiesz, gdyby nie te 80 lat, które nas dzielą, to pewnie byśmy się zaprzyjaźnili. Michael, ja... Kurwa, ty jesteś, ty jesteś Amerykaninem. Ja nie wiem, co z nimi, kurwa, robisz, ale... Stary, wyciągnij mnie z tego. Ja... Jestem no, z Nowego Jorku, no... Stary, naprawdę mam mnóstwo kasy, no, jakby... Trzeba sprawdzić, co robiła moja rodzina, ale na pewno... Na pewno coś mi zostało, no, mam zakopane... No, gdzieś coś mam, no... No, da się to jakoś... Od... Od... Nie wiem, no... Pomyślimy. Masz pomyślimy. dzieci, ja... Mogą być, mogą być bardzo bogate. Pomyśl o nich. Jasne. Przepij się teraz. Wszystkim nam to dobrze zrobił. Kładzie się spać. No i faktycznie Michael wraca do swojego domu. My myślę, też będziemy drzemać jakoś tak na nas warty jakby. Moi drodzy, to potrzebuje trzy rzuty na awareness. Alertness. Na ale, ale... Alertness, tak, tak, tak. To jeden czort, jakby. Powinna być jakaś unifikacja, jak wtyczki do, do komórek. Ups. A, widzę, że mamy dwa failury. No. O, to jest dobra. Dobry początek przygody. U mnie weszło. Gdzieś w środku nocy. Nie wiem, czy to byłaś ty, Cindy. To była twoja warta. Patrzyłaś się, wiesz, gdzieś tam na łóżko, na którym śpi zdecydowanie zrelaksowany Juet. Jego ciało oddycha. Przykrył się kocem. Nie zwróciłaś uwagi. Dopiero w ostatniej chwili, kiedy widzisz, jakby, że wszyscy inni śpią, usłyszałaś otwierające się drzwi i zobaczyłaś przestraszoną twarz starego Rogera Carlyla. Chciał uciec. Jeszcze wszyscy śpią. To ty go widzisz. On się trzęsie. Wie, że go zauważyłaś. Od tego, co zrobisz, zależy, czy on nie wyjdzie. E, dobra. Zakładam w takim razie, że ja siedzę gdzieś tam przy nogach. Łóżka. Łóżek. W takim razie od razu ręką chwytam nogę Tomasa, żeby się przebudził. I wstaję i szybkim krokiem idę w stronę Carlyla. Chcę go zatrzymać. Puśćcie mnie, ja muszę... Ja, ja muszę iść do Lucy. Ona się martwi, ona, ona nie wie, gdzie ja jestem. Ona cię nie pozna w tym stanie. Nie pozna cię jak cholera. Musisz ja zobaczy, zobaczyć. Zamykam drzwi. Zobaczy. To jest stary człowiek, on nie może być dużo silniejszy. Nie, nie, totalnie. Jak już wiesz, to jest dla ciebie opinia, że on jest chyba nawet wyższy od ciebie, to fizycznie jest, wiesz, jakby był dziesięciolatkiem. W sensie, może z tobą walczyć, ale nie ma z tobą szans żadnych. Ale... Jak on, to co on robił w moim ciele, on, Dlatego on, musisz ona to zobaczy, ona, ona mnie znienawidzi, rozumiesz? Rozumiecie? Zostań tutaj, wrócisz do swojego ciała i wtedy porozmawiasz ze swoją dziewczyną. My ci pomożemy. Ale... Przynajmniej ja ci pomogę. On, on tę gadkę uskutecznia w drzwiach? Nie, ona przymknęła te drzwi, że zapytała go drzwi, żeby zszedł, że są drzwi na korcie zamknięte, ale on Dobra. ją prosi, wiesz, po prostu, wiesz, ch- chciałby pójść, nawet już te, wiesz... Nie było cię tyle dni. Dwa dni ci nic nie zrobią. Ale on mówił, że... że zykał te modelki. No, jak... Ci ludzie się dowiedzą. Rozumiesz? Dowiedzą się. I to wypłynie by skończony. Nikt się nic nie dowie. Przecież wszystkie ewidencje są na twoim telefonie. Tak? Czekaj, czekaj. Była 
z nim, była z nim już Sasza? No była. Ona nic nie wie. Ona myśli, że to ty. Wyglądała na zadowoloną. Drepcze w kierunku łóżka. Siada na nim. Kładzie się i słysza, słyszycie. Ci, którzy wstali, słyszycie, jak zaczyna płakać. Że szlocha do poduszki. Dławi. Dławi. To, co w środku czuję w tej chwili. No bo jak się można czuć w tej sytuacji? Oklepuję go tak delikatnie po kołdrze, uspokajając go. Domyślam się, że ta sytuacja przede wszystkim, że jest w dziwnym, obcym ciele jakiegoś starego faceta, jest dla niego bardzo trudna i że ktoś inny jest w jego ciele, ale nie jestem w stanie do końca się z nim utożsamić, bo to jest dla mnie coś dziwnego. Pierwszy raz mam z czymś takim styczność i mam nadzieję, że ostatni. Mhm. Właśnie tak. Przejmijmy do poranku. Mhm. Poranku? Na, na, na rano przyjedzie Michael. Twoje dzieciaki w domu? Hej. Były bardzo grzeczne. Młody już spał. Córka oczywiście siedziała i oglądała telewizję. Więc kiedy wróciłeś koło północy, to faktycznie, wiesz, rzuciła tylko ci hej. Ubrana swoją piżamę, wiesz, kola na stole, jakieś snacksy, coś, co że generalnie nie powinno być na kolacji o tej porze, ale... Prawie nie czuć papierosów, więc wywietrzyła. Kiedy mija cię tylko w holu, wyciąga rękę. Nigdy nie Zaś zapomnisz, co? I kasę. Michael, widać teraz zeszło z niego takie całe powietrze i bardzo powoli e, odlicza te pieniądze. Cała przyjemność po mojej stronie. Tato, wiesz, że jesteś przystojnym facetem. Nie musisz płacić za seks. Powinieneś wziąć prysznic. Odwraca się, idzie w swoją stronę. I kiedy rano robi się to śniadanie, wiesz, oni nie mają pojęcia, co się wczoraj działo. Nie mają pojęcia, że wczoraj skrzywdziłeś dwójkę ludzi. Nie mają pojęcia, że gdzieś tam właśnie przetrzymujesz dwójkę ludzi w ich woli, że łamiesz prawo. To, co dzieje się w tamtym pokoju hotelowym, tak naprawdę w kwestii prawnej to jest zdecydowanie przynajmniej jedno z nich jest uprowadzeniem, bo Roger Carly nie jest tam z własnej woli. Antony Chang można by debatować. Wczoraj chciał wyjść, o tym jeszcze nie wiesz, ale tak szczerze mówiąc... Hmm... Nie jesteście z policji. Ty nie jesteś z policji. Kurwa, oni też nie są z policji. To, że pracują i mają legitymację, która ma nazwę federalne USA, coś tam, to wcale nie znaczy, że są z policji, że wolno im to robić. Nie chciałbyś, żeby ktoś tym dzieciom zrobił coś podobnego kiedykolwiek. I potem jeszcze przez chwilę patrzysz na nie. Mhm. A Michael potem pakujesz masz... to jedzenie. Michael ma już trochę doświadczenie w zakładaniu masek, więc mimo, że dużo myśli ma w głowie, to, to wciąż jest lekko uśmiechnięty. Dopytuje dzieciaków, czy wszystko mają gotowe, przygotowane. Pomaga im przy śniadaniu i faktycznie wychodzi. Wróćmy w takim razie do hotelu. Kiedy już tam będziesz, kiedy dasz pojemniki z jedzeniem, ze śniadaniem, cokolwiek to było, to jest świeże, to jest domowe. Masz w tym wprawę, więc... Poza tym, kurwa, ośmiolatek nie jadłby rzeczy, które byłyby niefajne. Więc trochę was może dziwi, że brak tutaj pietruszki albo innych dziwnych rzeczy, ale hej, jest tego sporo i smaczne, świeże. No. Taki jecie. Patrząc się na siebie, patrząc się na tych, którzy, no właśnie, patrzą na was. Bo Carlyle wie, że prawdziwy Carlyle wie, że dzisiaj każecie mu skoczyć. A Chang ma nadzieję, że go wypuścicie. Mhm. 
My wiemy, że Chang w sumie na zlecenie od nas tam poszedł, tak? Więc on wie, żeby trzymać um, po prostu buzię na kłódkę. To jest nasz kolega po fachu. No dokładnie. Więc o to się nie obawiam. Dziw, dziw, dziwią mnie te jego gadki z wczoraj, ale nie dzielę się z nimi. Ja... Może jego stare organy też na niego mają wpływ. Obecnie. Ja tam, wiesz co, słyszałem tę rozmowę, ale się przerzuciłem z boku na bok. Jak się okazało, że to, do czego mnie budzi Cindy, nie wymaga jakiejś tam poważniejszej akcji. Cóż, jeżeli ranek jest, to budzę naszego magika. Naszego chudiniego cielesnego, który sobie tutaj, wiesz, ucieka ze swojego ciała i e, niech robi to, co obiecał, że zrobi wczoraj, jak naładuje baterię. Szturcham go jakimś kijem, wiesz, od szczotki na odległość. Nie chciałbym, żeby trzy dni potem zabrało wracanie. Odwracanie wszystkiego. Wakey, wakey. Yes. No. Jeszcze tu jesteście. Dobra. Masz dla mnie kawę? Patrzy się. Zamglone oczy. Piący Królewicz. Wiesz co, już szturchnąłbym go w twarz, gdyby nie fakt, że jest to nie jego twarz. Więc się powstrzymuje. Iłet wstał? Wstałeś Iłet? Tak, to myślę, że jak Michael przyszedł, to wiesz. Mhm. Wstaliśmy. To co? Nie ma chyba na co czekać, tak? Znaczy tak sobie myślałem, że... A co chcecie ze mną zrobić, jak, jak wam pomogę? Pomożemy Wypuści... ci. Wypuścicie mnie? Zapiszcie mnie do USA? Ty się musisz pochwalić, co było w twoim pamiętniku. Słuchaj, jesteśmy przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych. A ty masz bardzo dużą i potężną wiedzę. A dla wielu ludzi mogłaby być bardzo cenna i mogliby chcieć nawiązać z tobą współpracę. Brzmi sensownie? Na jakim stanowisku mówimy? Jakimś w komisji senackiej? Co najmniej. Wiceprezydentem? Chłopie. Chłopie. Mamy jeszcze wiceprezydentów? Ja... Chłopie, ja jestem popychaczem papierów z tutejszego konsulatu. Czy ty myślisz, że ja ci będę proponował to stanowisko? Ja bym cię dowieźć do stanu. Napisać raport o tym, co ty potrafisz. A potem już będziesz negocjował z ludźmi, którzy zarabiają w minutę tyle, co ja przez rok. Tak... Ale Roger, ja jestem z telewizji. Jeżeli chcesz, to po tym wszystkim możemy zrobić taką akcję, że wszędzie będą wisiały billboardy z twoim zdjęciem i z napisem bądź taki jak Roger. Albo cokolwiek, co sobie wymyślisz. Będziesz gwiazdą. Jak to słyszę, to się muszę odwrócić do okna, żeby nie, nie dać zdradzić niczego, wiesz co, po swojej minie. Jak... Chcę nowe ciało. Mhm. Chcę nowe ciało. Nie chcę wracać w tym wraku. Z wszystkim się dogadamy na spokojnie. Myślę, że i to da się załatwić. Ale nie będziesz miał ciała żadnego z nas. A potem chcę się spotkać z prezydentem USA. Kto rządzi Europą? Pozmieniało się. A Rosja? Ich prezydent mają prezydenta, czy dalej jest car? Ona akurat się mało pozmieniało. To z ich szefem też chce się spotkać. Słuchaj, nie wiem, czy twoje moce nie powinny zostać tajne. Że powinieneś... Czarny pan nie będzie czekał. Czarny pan ma plan, który musi zostać zrealizowany. Jesteś tylko pionkami. Jeśli ja tu jestem, to... to inni też tu będą. Chłopie, ale ja ci przed chwilą powiedziałem, że tak, ja jestem pionkiem. I, I mam swoje zadanie, które polega na tym, żeby dowieźć cię do Waszyngtonu i dać cię ludziom, którzy znajdą, jaki zrobić użytek swoich mocy. I pewnie to nawet będzie prezydent, bo... Rozwiąż mnie. Potrzebuję mm. rąk. 
Jakby ustalmy jedno. Pakowałeś na nas w drobną kabałę. A na razie jedynym świadectwem tego, co tutaj zaszło, będzie raport, który napiszemy. Ta misja może się zakończyć niepowodzeniem i mogą zostać po niej trupy. Obiecuję, że was nie zabije. Jacy inni? Ale ja chcę, żebyś ty mi obiecał co innego. My chcemy wrócić do swoich ciał. Przebiewiemy cię na spokojnie do Stanów Zjednoczonych. Tam nasi mocodawcy zapewnią ci wszystko, co będzie w ścian. A oni na pewno mają lepsze dojścia niż my bezpośrednio. Ja, aha. ja ponawiam w międzyczasie pytanie, wiesz, bo on coś wspomniał o innych i to gdzieś tam ja, ja więc podbijam to. Masa, go. Ganie to masa wzrokiem, że staram się mu pokazać spojrzenie, że to jeszcze nie jest czas na to. Dobra, skinąłem. Okay. Nie podbijam temat. Wyciąga do ciebie ręce, żebyś go rozwiązał. Do tej pory miał te strunówki na rękach, żeby... No cóż, troszkę go ograniczyć. Można w nich robić siku, ale znacznie ciężej się z kimś szamotać. Tomasz gotów? Mam nadzieję, że nie potrafi przenikać przez podeszwy butów. Okej, okay, rozcinam strunówki. I odsuwam się. Nie, ty tu chodź. Chyba się nie boisz. Ty tylko popychasz dokumenty. Nazywam się Roger Carlyle. Jestem wysłannikiem Czarnego Pana. Jestem naczyniem, przez które przepływa jego moc. Wyciąga dłoń w swoją stronę. I chce ci ją położyć na głowie. Ja wiesz co, chcę zareagować w ten sposób, że zaraz, zaraz, tak sobie myślę, wczoraj nie było żadnych takich, kurczę, inkantacji, e, czy jakichś długich przemów, było pyk i, i cyk, szybko i wiesz, a tu kolej zaczyna wchodzić w jakieś ten, mhm. e, zaczyna d- dłuższe formuły. Juret jesteś najbliżej niego i widzisz, że jego usta się ruszają, on coś szepcze, ale wyciągnął rękę i czeka na swoją głowę. Daję pysk, wiesz? Po prostu daję mu pysk. Rzucaj, bo teraz on jest wolny i wcale nie znaczy, że to będzie tak proste. Taylor, jego ręka się dotyka. Jego ręka się dotyka, a ten dotyk nie jest takim samym, jak widzieliście wcześniej. Jego oczy zrobiły się czarne. Dłoni, która dotyka w tym momencie barku prawdopodobnie, po czasie, który poszedł, on po prostu pyka cię w ten bark. To jest szybkie uderzenie, jakby trenował sztuki walki, lekkie, może trochę z Aikido, może trochę z tai chi, po prostu pyknięcie. Czarna energia, która pojawiła się, wypełniała sferycznie przestrzeń między nim, a to łomi łeb, a potem rozpręża się, rozrzucając was wszystkich dookoła. Poproszę wszystkich już na Constitution. Czy na kondycję? To jest po tutaj jest... Yy... Tak. Konstytucja. Tak, to, jest... to jest kondycja. Mhm. Michael, Cindy, straciliście przytomność. Wy panowie we dwóch polecieliście w pizdurstu. Jeden do ziemi, drugi wanien to ściany. Starszy pan. pokoju. Już są otwarte. Karla w ciele Jueta zaczyna kroczyć przez ten pokój i chce stąd wyjść. Tylko wy dwaj jesteście przytomni. Ja bardzo szybko potrzebuję decyzji, czy któryś z was zacznie do niego strzelać, czy rzucać się na niego z pięściami. Słuchaj, ja, ja po prostu... Czy ja w tym momencie tylko mogę, to po prostu 
tak się na niego i zaczynam układać pięściami. I to już nie ma planowania. I to jest zupełnie na to. Dobra. Ja czułem, że coś się święci, nie? Jednak. Eee, no ale po jego reakcji eee, czy będę szedł w tym kierunku, w zależności od tego, jak będzie Juetowi z jego ciałem szło, eee, będę reagował do potrzeby. To jak mu to będzie, to od razu mu mogę ci powiedzieć, zadeklaruję, jak mu będzie słabo szło, to krzyknę do niego Juet, żeby się odsunął i sprawdzimy, czy gość potrafi przenikać przez podeszłe bólu. Więc potrzebuję od całej czwórki, nawet tych nieprzytomnych, już na saniki. W momencie, kiedy to, co widzieliście, się działo, to wasze głowy odbierały bodźce, które nie miały prawa istnieć. Rzeczy, które waszym umysłom wydają się być iluzją, nieprawdą. O oh, kurde. A idź pan. Oj, 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 oj. Co to oznacza? To oznacza, że ci, którzy mają sukces, nie tracicie sanity. Efekt jest bolesny, ale dla waszej psychiki jest czymś, co was nie kłopocze w ten sposób. To jest bardzo ciekawe, że te same osoby, które pozostały przytomne... Chociaż nie, to jest akart mix. A, to cofam, to cofam. Sukcesy to zero. Przegrana? To w tym wypadku K... Nie, to jest, drugi, to jest dru, nasz, drugi, drugie, nasze drugie spotkanie. K4. Ten, który ma fumble, traci pełne 4. Dobra. <śmiech> to ja... Lecę na kolegę z konsulatu Majka. W takim razie niech będzie moim ten... A... Dobra. Nic nie tracę. Nic nie tracisz, ale... U Majka zostaje 4... 2. Tak. I 4 willpower. No tak? tak jest. To jest ten poziom. Wypierasz, spinasz się w sobie, wiesz, że musisz się podnieść. Cokolwiek by się nie działo. Mhm. Zostaje. A tak. A przepraszam. Jesteś cielan to niego. To Juet jest tym, który potrafi się bić w tym ciele. Znaczy to ciało, które potrafi się bić. Ale rzutaj na atak. Chyba nie wspomniałeś, co się robi. Myślę, że doskonale znam swoje słabe strony. Mhm. Doskonale sł słabe strony. E On idzie, próbuje się bić, usuwać, odpychacie, rzucacie trochę jak szmaczaną lalką. Robi unik, nie próbujecie atakować ponownie. To cię przelatuje. Pytanie, czy w tej chwili Tomasz, ty chcesz coś zrobić, bo widzisz, że jemu nie idzie. To jest moment, w którym myślałeś, że wiesz, Juet nie? powstrzyma... No nie! On... Okej, okay, bo w przeciwstawnych w delcie jest tak, że kto ma wyższy w razie sukcesu wynik na kościach wygrywa, ale okej. Okay. Jeśli on robi dodża, nie... jeśli robi dodża, to nie robi. Dlatego on nie próbuje go kontrolować, on po prostu go próbuje popchnąć i to Okej, okay, no to ja walę mu, wiesz co, e... po prostu kopa w głowę. Co tu dużo mówić. Rzucasz się. No proszę rzut. Leć. Dobra. Trafiasz. To będzie u Ciebie K4-1? Masz tam jakieś modyfika bardzo siły? Wszystkie o? E, wiesz co? Tutaj... Kurczę... No. Tam chyba... Nie, wiesz, ale, że... nie tu chodzi o to, że... Wiesz co? E, tak, ale nie wiem, czy tutaj jest to powiązane na sztywno. To chyba jest po prostu płaskie uderzenie z tego, co ja pan. Nie wiem, tak, ale... Ja, ale tak, ma jeden, ja chyba 1D4. Ta, ja mam mieć... Czekaj, siła, ja mam tylko stosunkowo. To masz plik. Jeden plik od... Próbujesz... No? Jak ty go kopiesz w tą głowę? E, mocno i celnie. E, w pochylicy. Jak się... E, nie, wiesz co, on tam użerał. E, z Juetem to... No właśnie tak sobie to kopnięcie W tym wyobrażam. systemie nie ma, nie, ma, nie ma kontr do każdego ataku. Tak naprawdę, kiedy on dodżował ten pierwszy, to tracił mm -hmm. już możliwość zrobienia czegokolwiek przed tym drugim. Ten drugi czas uderza w go. Ale tego nie powstrzymuje. On dalej będzie próbował wyjść przez te drzwi, które są już otwarte, przez które uciekł Carlisle. 
Moi drodzy, ci są na ziemi, którzy stracili przytomność, rzucajcie na kondycję jeszcze raz, bo może się obudzicie. Wystarczy zwykły sukces. A tymczasem... Niedźwiedź. Słuchaj, ponawiam próbę. Jeśli idzie w kierunku drzwi, to w sposób udręczy wszystko to możliwość uniku, tak? Stanie w wąskiej futrynie. Wtedy będę chciał po prostu wpaść na niego z całym impetem i rozsmarować go na przeciwległej ścianie. Czyli przebijecie się przez, yy, jakby przez korytarz, wpadniecie w przestrzeń korytarza. Korytarze są jakby wąskie, więc mam nadzieję, że wiesz... Spokojnie i głupi i sobie rozwali o trochę. Ja mam, ja mam jedną rzecz, bo Michael się w tym momencie obudził mhm. i nie było mowy, że Michael oddawał pistolet, który zabrał wcześniej Carlyle'owi, a w zasadzie Juetowi. Oczywiście, że mhm. I sądzę, że ta misja sprawia, że Michael wciąż go ma przy sobie, więc on by chciał zrobić to, co widział w wielu filmach, czyli wyjąć ten pistolet, wycelować w Carlyle'a i krzyknąć stój, bo strzelam. Pędzące ciało Jueta, który próbuje atakować Carlyla, to znaczy naszego Jueta, który próbuje atakować mojego Carlyla. Twoja ręka, ten krzyk. Juet, czy to jest awareness? W sensie spostrzegawczość. Czy, 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 czy ty zareagujesz na tyle szybko, by powstrzymać swój atak? Bo tak naprawdę szybkość strzału i krzyku, który wykonuje w tej chwili Michael, jest szybsza, ale ty. Tak naprawdę byłeś już w walce, a on dopiero wstaje, zanim się orientuje, zanim ciągnie. Może być tak, że ty nie zauważysz. Zauważyłeś. Czy, prze, czy przerwiesz ten atak, jeśli słyszysz jego stój, bo strzelam w kierunku? Wiesz co, nie. Ja staram się też być nogi, to znaczy przejść po prostu tak nisko z tym atakiem, że nie ma ze mną strzelać. Dobra, to poproszę cię o atak. Zawsze jest szansa, że będzie jeden. Próbował się uchylić. Uderasz w jego nogi. Pytanie, Michael, do ciebie czy strzelasz? Jeżeli widzę, że on dalej podejmuje akcję, to tak. Znaczy, wiesz co, no w tym wypadku to czas na nogi. Po tym jak przez ten stał, wiesz, kopnięcie, za chwilę, wiesz, podbije się uciekać, ustaje w nogi. Myślę, że on, on go uderzy na tyle mocno, gdzieś w bok kolan, czy nogi się zegną, on się wywróci na ziemię razem z nim. Więc on będzie faktycznie powalony przez, e, przez Jueta w ciele Antoniego Changa, więc... Nie, no to, to w takim razie absolutnie nie strzelam. Teraz chciałbym po prostu do niego podbiec i ewentualnie gdyby chciał się znów gramolić, to rąpnąć go kolbą. Mhm. Bam! Go się zamroczony. Odpływa. Nie strzeliliście. Było tylko skłać... No cóż. Huk, bo on kuczy w uszach. Ten pis, który wywołał Karaj, który rzucił jakieś zaklęcie. Teraz jemu piszczy w uszach. Ledwo co widzi. Wywracają mu się oczy do góry nogami. Ciężko z nim skontaktować. Dajcie go środka, dawajcie go środka. Szybko staram się to zrobić. I no unieruchomić tak. go tak, żeby ktoś mu znowu założył kajdanki. Cindy, kiedy oni go wnoszą, to ty łapiesz kontakt. To, jest, to, to, to ogłuszenie jest chwilowe, to nie jest pracowność, to jest braku energii, to po prostu szok mentalno-fizyczny, który tu rzuca cię i wiesz, na chwilę traciłaś to, co się z tą działo. Widzisz, że go wprowadzają do środka, widzisz, że... Kurwa, nie ma No właśnie, na początku na pewno chciałbym się rozejrzeć za ewentualnym schronieniem lub w sytuacji, jak to wygląda. Co tu się działo? Rysacie? Później cię powiem, na razie wciągnijmy go do środka. Wciągacie, czy są przymknięte. I spojrzenie wydaje mi się, że jest nadal tak samo uchwytające. Ja oczywiście... Jak pada ta informacja, ja biegnę w kierunku windy. W takim razie. Widzisz jak winda. Już jest w locie. Wciskasz, wiesz, ciśniesz guzik. Jest jedna. Wiesz co, może być i druga. Ale winda domyślnie w tym wypadku będzie na samym dole, więc kiedy ty, wiesz, naciskasz to, ta i druga Za... zaczyna lecieć w górę, Dobra. a ta dolna już dojeżdża do dołu. Zasuwam schodami w dół. Bo przecież jak on pójdzie i będzie uskuteczniał to, czym płakał w nocy, to będzie bardzo niedobry. 
sądzę, że sobie tam ogarną tę trójkę, więc biegnę za nim. Tak czy tak mi się wydaje, że za nim. Hmm. Biegniesz po tych schodach, Muszę trójka u góry, czy ktoś jeszcze wychodzi? Biegniesz po schodach, już tutaj na atletykę. To jest, wiesz, któreś piętro. Zbiegasz po schodach, próbujesz się w końcu potknąłeś się, wiesz, jakby nadal próbujesz być szybszy niż gości, który odchodzi. Kiedy dobiegasz do holu, kiedy wybiegasz, wiesz, przez lobby, padasz na ulicę, na której, wiesz, mija się po prostu, wiesz, z 50 osób. Kurwa, poranek w Hongkongu. Jedno z najbardziej gęsto zagnionych, wiesz, miast na świecie. Jest morze ludzi, między którymi, a nie widzisz tego gościa. Dobra. Jest co pod... Jedną jednak, mimo wszystko, rzecz. E, no, bo to jest e, kompromitacja e, jednak całej akcji. Jeżeli wskakuję jeszcze, słuchaj, na jakiś kosz, na cokolwiek, e, żeby górować nad e, tłumem i Chcesz próbuję się rozejrzeć. Tak. A. Bardzo proszę. Alertness? Czy... Tak jest. Tak jest, ale minus 20, bo to będzie bardzo trudne. Znaczy okay. takim, że to będzie trudniejsze niż zrobienie czegokolwiek co do tej pory. Dobra. Weszło? Tak. Weszło. Jest. Jest. Idzie w kierunku przystanku. Mhm. Tu są takie piętrowe, duże tramwaje, więc generalnie tak. Dobra. To wiesz co, ja za nim. Jak coś, to możemy na piętro, bo ja akurat potrzebuję dosłownie minutki. Także ja ruszam za nim i chcę go złapać za nim gdziekolwiek się oddali. Bardzo proszę, za jakieś 20 minut będziemy robili też przerwę, bo potrzebujemy, tak. więc... No co mnie sekundy to są. Lecz, Że śmiało, śmiało możemy na ten. A ja wrócę do pokoju na chwilę, do tych, którzy tam są. Gość nieprzytomny, co teraz? To jak, powiecie, co się działo, czy nie? Czy mam zgadywać? To... To Zgaduję, my też, my też tak. będziemy zgadywać. I co? Słuchaj, ja staram się, jak wciągnęliśmy go na środek pokoju, ja obracam go na plecy, Wyciągam rękę do Michaela, żeby podał mi pistolet, a drugą ręką, wiesz, tak klasycznie filmowo próbuję gościa ocucić. Znaczy, ale go spaskacza w tej skupie. W jedną, w drugą mm-hmm. stronę. Już co, widzisz, że jego twarz jest pobita. Widzisz swoją twarz, która jest pobita. Widzisz, że wiesz, że krwawi z nosa, ten cios, który go ogłuszył, ty wywalającego na nogi. Każdy z tych ciosów mógł mu zadać do czterech punktów obrażeń. Twoje ciało jest w tej chwili mocno poturbowane. Wie, że teraz bicie tego... On jest w takim stanie, w którym... No... Dwa. Źle wyglądasz. W sensie martwisz o samego siebie. Kiedy widzisz to ciało, chcesz do niego wrócić, to jest twoje ciało. Wiesz, że dawno tak mocno nie zostało no, poturbowane. Bo przecież ty się umiesz bić, masz zimną krew, potrafisz o siebie zadbać. Kurwa. Gdzie jestem? Wiesz co, po chwili namysłu oddaję pistolet Michaelowi i mówię, jeśli powiem strzelaj, to nie zadawaj pytań, tylko strzelaj. Dobra. Panie inżynierze, trochę mnie zaczyna nudzić ta zabawa. No uderz mnie. Śmiało. No dawaj, pardzielu. Wygina się. Faktycznie jakby było mu wszystko jedno. Bi! Słuchaj, staram się znaleźć takie miejsce na jego ciele, gdzie nie zadam mu wielkich obrażeń, ale bardzo mam dużo bólu. Wiesz, ściskam na przykład ten mięsień tutaj, kładam mu gdzieś palce pod szczękę, Poczuję. Jest już obolały. Zadajesz mu ból. Zadajesz mu ból. Widzicie, jak on zaczyna go torturować. Moi drodzy, w tej grze tortury wymagają rzutu na sanity. Powiem tak, on to właśnie robi, więc on to rzuca pierwszy. 
pytanie do was, czy to przerwiecie, czy na to reagujecie, czy pozwalacie mu to robić. Uh. To jest potwór, ja S- pozwalam sam mu to po- robić. Sam powiedziałeś, że mam zimną krew. W normalnych okolicznościach Michael zdecydowanie by powstrzymał, ale w tym momencie jest tak sparaliżowany tym wszystkim, że tylko ściska pistolet, aż mu knykcie bieleją. Mhm. Cindy? Tak jak powiedziałam, to jest potwór. Nie pozwalam. Znaczy, znaczy nie przerywam mu. To wasza dwójka również rzuca na Sanity. Po co innego jest oglądać brudnego Harego w telewizji, a co innego widać, jak jeden człowiek znęca się nad drugim tak prosto, bezpardonowo. Muszę otworzyć sobie rzut, żeby widzowie widzieli. Mamy jeden fajdor na Cindy. To jest potwór, ale obserwowanie, jak jeden człowiek z zimną krwią torturuje drugiego. Kosztuje Cię na 8 Sanity. Mechanicznie. Nie, nie. Sobie boksa to jest dany test. Adaptacja. Adaptacja macie wtedy, kiedy tracicie jeden. I bez szaleństwa. Czy poniżej pięciu. Um, Craig wyleciał. Okay. Um, mod wyleciał, no właśnie. Dziękuję. A spoko, bo to jest szybkie. A czy jakieś są czujne. Lubię takie gracze. Wczoraj się walił 30 minut, graliśmy bez tego. No to dźwięk zawsze jest, jak to się zgadza. Jest, jest. Nie, nie, ale mam też master rekord, a tego to jest. Yy, zaznaczacie wtedy, kiedy macie stratę sanity yy, w punktach. To wtedy zaznaczacie dany typ. Jeśli macie tylko zdany test, to to nie jest adaptacja. To jest wtedy, kiedy tracicie trochę sanity, ale nie te tyle, by zwariować. Jeśli zwariujecie, w sensie ataku, szaleństwa, to się resetuje. Jeśli trzy punkty zbierzecie w adapta- adaptation, to wtedy jesteście po prostu zaadoptowani i wtedy, wtedy macie wyjebane. Przestajecie być ludźmi. Za rzadko ostatnio gra. Eee, a ja ostatnio bardzo dużo muszę. Eee, więc tak. Czy tam pada kausemka do Cindy? Ach, kausemka? Zrozumiałem, że 8 punktów dobra. Nie, K8, K8. Nie jestem aż taki zły. Nie, nie, nie. K8, więc śmiało K8. Znaczy, na, na dalej szansę na 8. Ten o. Yy, nie, chcę, nie chciałbym spotkać Cindy yy, w ciemnej alejce, bo ewidentnie jest kobietą bez serca. Yy, z zimną krwią patrzysz, drgają ci nerwy, bo napiniasz się wewnętrznie, ale zdecydowanie jesteś w stanie znieść to. Ale jednak coś tam, coś tam mnie tknęło i Juliet, nie chcesz już uszkodzić swojego ciała chyba, co? Może trochę delikatniej? Spokojnie, wiem co robię. Cindy, znasz sobie, yy, przy Sanity tam po prawej stronie jest taka, takie krateczki są, gdzie jest adaptation to violence, bo to jest zadawanie bólu, yy, to jest violence i... A czy to nie jest helplessness bardziej, że ona nie może przerwać? Wiesz co, inflicting violence, to jest tak, że nie przerywając twojego jakby zadawania mu bólu właśnie się do niego przyczynia, więc ja bym poszedł w tym kierunku raczej. Help jest, gdyby nie mogła nic poradzić, gdyby musiała to obserwować za szyby i nie mogła nic zrobić, nie? to może byłoby w ten sposób. A tutaj myślę, że hej, nie takiej Cindy się spodziewaliśmy, nie, taki, nie taka Cindy wróci do domu. Czekaj, a ty też straciłaś sanity podczas tego poprzedniego rzutu? Owszem. Ale to były efekty unnatural. Mm-hmm. Efekty unnatural nie zaznaczamy, bo do nich się nie można zaadoptować, więc tutaj spokojnie. Wciskasz mu te, te kciuki, a to wiesz, pod szczękę, a to gdzieś znajdujesz te punkty nerwowe, które strasznie, strasznie bolą. A on krzyczy, drze się. No i co? Krzyczysz, drzesz się, robisz jakieś czary mary i tak wychodzi na nasze. Oddawaj ciało, Jueta. Nazywam się Roger Carlyle. Tylko robią, robią się czarne. A ponieważ ty wbijałeś mu te ręce, dotyka tej ręki, która wiesz, go wyrywa. I czujesz. Jestem potężny gotowa, żeby rzucić ból. się na. E... Bo, bo, bo Karla jest po drugiej stronie, właśnie wbijać, wiesz, twoje własne palce w miejsca, które ty przed chwilą wbijałeś. Zamieniczy się miejscami, więc tak naprawdę on jest teraz w twoim ciele, a ty jesteś sportem w swoim łeb. Jesteś sportem w swoim ciele. I ktoś puka do drzwi. Halo! Ja w tym momencie w Przepraszam. wbijam się w ciało obecnego Carlyla, mm-hmm. żeby go zwalić, żeby już nie atakował Jueta. Bo, no cóż, już wiemy, że prawdopodobnie zrobił ten skok. Czarne oczy. Mm-hmm. Uderzasz. 
To jest sekunda, kiedy wiesz, uderzasz w ustawie siły, rzuć proszę na atak. Rzuć proszę, jak dobrze to wygląda, bo może być tak, że za chwilę ty sama znajdziesz się na ziemi, zaraz koło leżącego na niej i jęczącego z bólu Jueta, a tam otwierają się drzwi. Na Słychać atletic, jak... Tak? E, na, mm, unarmed. To jest walka wręcz, czyli unarmed. Tak się chyba nazywa tutaj w tym systemie. E... Tak, unarmed. Unarmed combat. To jest przedostatni skill po prawej stronie. Unarmed combat. Masz tam cokolwiek? Fail. 74. No jakby ci na plus 20, to byśmy weszli. Próbujesz go walnąć, a on w tym wypadku nie musi cię unikać. Po prostu wiesz, uderzasz, ale to jest takie, że <śmiech> śmieje się. Jest w ciele Changa, Antoniego Changa, który wbrew pozorom z zdrowym mężczyzną. Ten na ziemi jest mocno pobity. Więc, Juet, wpisz tam sobie, że masz 10 obrażeń. Bo twoje ciało zostało mocno poturbowane. Najpierw poszła czwórka, potem poszło yy, trójka, tutaj potem było kopnięcie, potem było twoje wywalenie i cios głowę, który musi go ogłuszyć. Wiesz, że w tym momencie schodzę na zero? Na zero? To zostawmy na jeden. Nie będę ci, nie chcecie, bo on był przytomny, więc też musi być przytomny. Okay. E, nie, nie rzucaliśmy kości za Michaela ani za ciebie, więc... Ale granicznie będę to stawiał w takim wypadku, żeby mocno pobić. Tylko mówię, że bicie go jest dalej e, według mnie już problematyczne. E, masz jeden, co powoduje... że kiedy cierpisz to katusze, kiedy widzisz, że ona uderza w niego, on się odbija, on się śmieje, kiedy wbija ci paznokcie, paznokcie po prostu wiesz, w nerwy. To teraz on zadaje tobie violence. Teraz ty jesteś ofiarą przemocy. Przemocy, którą sam przed chwilą stosowałeś. Rzut na sanity. Jest taka zasada, która mówi, że kiedy HP spadnie do dwóch lub mniej, to robimy te sanity. 97, to znaczy, że rzucasz kiedyś wszystko. Sześć. Czy coś z tym robisz? Czy zrzucasz to na bond? Możesz, mo- możesz zrzucić na bond, a i tak ci to nie wyjdzie. Tak, wiem. Ale zrzucam. Zrzucam, słuchaj. Eee... Skoro udało mi się wrócić do mojego ciała, to teraz muszę wytrzymać. Muszę to e, znieść, bo jeśli nie zabraknie, jeśli coś mi się stanie, to to się zajmie moim małym braciszkiem. Muszę skończyć medycynę i być dumą rąk i Mhm, to K4, bo od tego zaczniemy. To jest rzut na willpower. 3. Tracisz 3 punkty willpowera. Od jednego z bondów musisz odjąć 3 punkty. Myślę, że od twojego brata byłoby bardzo sensownie w takim wypadku. Skoro o nim wspomniałem. Tak właśnie, pla- tak właśnie planowałem. Ale to powoduje, że tracisz tylko 3 sanity? Więc nie otrzymujesz stanu insane, czyli nie dostajesz na ataku insanity. I jeszcze jestem przed breaking pointem. I jesteś przed breaking pointem. Uderzasz w niego, Cindy, ale on właściwie odbijasz się od niego, bo nie chcesz na niego przewrócić. Po prostu próbowałeś go przewrócić, a to jest... Nie wiem. Kurwa. Z Jake'em było prościej. Przed chwilą byłam, wiesz, nieprzytomna, także prawdopodobnie też nie mam za dużo siły. Nie ma, ale z tyłu słyszysz, jak ktoś stukał do drzwi. Halo! Halo, wchodzimy! Ochrona hotelu! I słychać, jak przykładają kartę magnetyczną do drzwi. Słychać, jak zamek robi dżun, 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 dżun. Odskakuję od niego. Michael, słyszysz tylko taki jęk z podłogi. Jedliśmy śniadanie na ulicy wczoraj. Chowaj broń! Czekaj. Pytanie jeszcze do Michaela, bo Michael w tym wszystkim też byłeś. Ci dam szansę coś zrobić, bo te drzwi tam się otwierają. E, wiesz co? Wydaje mi się... Hmm. Tutaj jest szybkie działanie, mogą zadziałać wręcz takie instynktowne ruchy i wydaje mi się, że po prostu Michael chciałby przez okno wyrzucić ten pistolet. Rozumiem. Rzucaj na Dexa. To nawet nie będzie atletyka, bo ty chcesz dopaść do okna hotelowego, na którymś piętrze, ja będę szczęśliwym człowiekiem, kiedy wyobrażasz sobie, że to nie jest taki najdroższy hotel, więc to nie są jeszcze, wiesz, takie zespawane, tylko są takie, które da się otworzyć. Czarpiesz, mm-hmm. rzucasz klamkę, to jest siódme, ósme piętro, ona leci, na dole jest, wiesz, trzy tysiące ludzi, którzy wreszcie przechodzą przez ulicę. Której z nich ja. dostanie tą dziewiątką? Na której są twoje łapy? Trudno. No ja jestem na dole. 
ale wiesz co, jakby szans się trafi akurat wiesz, co, e, Przepraszam, ale mimo wszystko, jeżeli to w ogóle było możliwe, to starałem się gdzieś tak mocno rzucić, żeby, żeby to bardziej na ulicę. Ja wiem, na, w rozumiem. sensie, gdzie samochody jeżdżą, nie? Aha. Tomas, Tomas, a jak grałeś w liceum w koszykówkę, to dobry byłeś w zbiórkach? <laughs> Pistolet leci. Drzwi się otwierają, słychać jak od, w środku za drzwiami. Widać gościa, który jest y, koreańskim szefem zmiany. Co się on koreańskim, przepraszam. Y, jesteśmy w Hongkongu, to nie jest Korea. Chińskim. Y, Azjata, szef zmiany, faktycznie w mundurze y, hotelowym, więc który hotelowy, ale obok niego jest dwóch gości y, w czapkach. No, wiem, jak policjanci, trochę jak z Polski, ale te mundury są też takie, że to jest straż hotelowa, to jest jakieś security. To nie jest policja, to nie są strażnicy miejscy, to, są, to jest prywatna firma. Mają broń, mają pasy, mają przy tym wszystkim sprzęt. Ewidentnie mają też ręce na kaburach z pistoletami. I po chińsku, po mandaryńsku. Proszę go zostawić, ręce do góry! Proszę spokojnie, zostawić spokojnie. tego człowieka. Chłopcy, chłopcy tutaj się trochę pobili, ale, ale już jest dobrze. Ręce. Ekel też. Czy panowie mnie zatrzymali? Oni mnie porwali. Ja. Proszę panów, przepraszam. Ja chciałem tylko proszę kilka zdań. Policję. Kilka zdań proszę. powiedzieć. Proszę panów, ja jestem reporterem CNN-u. Prowadzimy śledztwo dziennikarskie. Ten pan, no, możliwe, że jest coś zamieszany i okazał się być dość agresywny. Eee, przykro mi, że to tak wynikło, ale zapewniam, że żadnej woli, złej woli po stronie mojej i moich przyjaciół nie było. Wiesz co, ja to się staram... Już, to się już mówią, wiesz, już w czekaczkę, którą mają przypiętą gdzieś, wiesz, że potrzebują pomocy, nie jest takie, że... Eee, mówię już dalej. Słuchaj, totalnie obolały, po prostu ledwo żywy, wiesz, przykra... z, z, z głośnymi przekleństwami się po prostu, wiesz, przewracam najpierw na bok, potem staje się tak na czworakach, wiesz czołgać do nich i takim zbolałym głosem mówię Jezu, dzięki za pomoc DEA, jesteśmy z konsulatu pożyczycie nam kajdanki musimy zatrzymać tego człowieka yy, yy, USA, DEA yy, emba- i słyszałem, jakby, że są z ambasady to trzeba konsula yy, jakiego konsula? wypuśćcie ich no, ale nie jest Chińczykiem to jego zabierzcie Pan pójdzie z nami, a państwo muszą opuścić hotel. I ja, a widzicie, jak Chang bardzo chętnie idzie w ich kierunku, żeby go zabrali. Ja daję im ręce, żeby ich go skuli, nie? Uśmiecha się do was. Na razie. Oni wam nie są kajdanek. Dla nich jesteście kurwa nikim. Nie chcę powiedzieć, że po japońsku jesteście gajdzinami, ale jesteście białymi w ich kraju. No, ja tak że... Ale Juet jest przecież... Mówisz, że jesteś ambasadą. Jesteś, to, nie, to znaczy, że jesteś, wiesz, to, ja nie chcę powiedzieć, że jesteś zdrajcą, ale szczerze? Cindy też jest. Cindy jest miejscowa. Też? Też jesteś zdrajcą? Ja pierdolę. Jakby co za ludzie. Cindy jest z Tajwanu, więc akcent na pewno ma. E... To jeszcze gorzej. Cześć, Cindy, a, bo, on, oni spojrzą na ciebie, bo słyszałem, że Michael mówi, że on jest cnn że jest prowokacja, że oni potrzebują pomocy. Pan mówi, żeby dać mu kajdanki. Co mówi Cindy? Bo oni patrzą na dziewczynę, może, może ty powiesz, że jesteś, że to nieprawda, że oni was porwali, przecież ten piękny azjatycki chłopiec też jest porwany, ten jest pobity. Może ten, ten, może ten Amerykanin, ten biały. Nie, nie, Cindy na twarzy, mówi, was no nie, widzicie, nie widzicie, co on robi? On chce iść z wami. Uważajcie na niego. My wiemy, gdzie go wziąć. Panowie, ten człowiek jest niebezpieczny, bardzo możliwe, że ktoś będzie próbował go odbić. Poczekajcie na wsparcie. Potrzebujesz tu na perswazję. Pan ma rozbity ryj. Pan nie wygląda jak ktoś, kto jest DA. Pan wygląda jakby ktoś, kogo k- właśnie ci ludzie bili. Więc pan będzie o minus 20. Cała reszta ma normalne tak, na perswazję. Tak. I tak, wszyscy bo... rzucamy, tak? Tak. Okay. Tak, bo Juet rzucił, ale wcale nie znaczy, że jako jedyny będzie miał krytyczny sukces. To tak nie działa. <laughs> Michael jest CNN-u, no. Słuchaj, nie lubię szeramy. telewizji. Ale też szeramy, tylko dodają mi uroku. CNN, Chinese News Network. Hmm. 
ze wszystkich pomysłów, które mam w głowie, jakby oddanie ci obcego gościa przez policjantów pod hasłem, że wy jesteście z DEA się nim zajmiecie, jest strasznie niepasującą mi emocjonalnie rzeczą. Ej, ale kości zabrały głos. Więc jeden z nich wyciąga kajdanki i ci je daje UE. A kości śmieje? Kurwa, co jest? Ja, ja... Zaczyna się pchać z tym jednym z tym, z tym z jednym z tych strażników. Próbuję się z nim szarpać, żeby go chyba zabrał, nie? W sensie próbuję go uderzyć, sprowokować, że przecież bije po policjanta, tak? Pluje mu w twarz. Cindy, pomóż mi. To jest moment, w którym Juet, chociaż ociężały, myślę, że Michael mu też pomoże. Skuwają go. Tym razem ręce za plecy. E... Zabierzemy pana z państwa z hotelu, bo państwo nie możecie tu zostać. Odwieziemy was do ambasady. Sprowadzą was na dół do podziemnego garażu, w którym jest furgonetka hotelowa dla gości. Jeden z tych strażników siądzie do niej, wepchniecie razem do środka tego gościa i on was stąd wywiezie. Nie musi być to do ambasady. Możecie powiedzieć, że was wystawił gdziekolwiek, gdzie wam pasuje. Ale jest środek dnia. Macie gościa ze sobą. Tyle w temacie. Wróćmy na chwilę, za już koniec, na, do, do przerwy. Wróćmy na chwilkę, chwilę tylko do Tomasa. Tomas, ty tam wbijasz się na yy, jakiś śmietnik, patrzysz, że środek jest, że pcha, że pcha się między ludźmi powoli. Mhm. Z trudem idzie w kierunku tramwaju. Przepychasz się między nimi, tak? Próbujesz się złapać go? Weź im do tego. Jasne, do tak, tramwaju? tak. Próbuję. Słuchaj, no wiesz, jedną z opcji, yy, jakie są to nie dać informacji, tak wyjść na zewnątrz, więc... Bardzo szybko dopadasz do niego. Łapiesz go dosłownie za rękę, tuż przed drzwiami do tramwaju. Drzwi się zamykają, syk siłowników, tramwaj odjeżdża. Jeszcze dzwonek, żeby ludzie odeszli. Ona siebie spogląda. Ja muszę, ja muszę do niej Później. Później. Nie. Później. Nie. Eee, zakładam, wiesz co, tak na usta i go zgarniam tutaj do jakiegoś ustronnego miejsca. Jak mu trzeba będzie przyłożyć, to niestety. A ktoś będzie... Dobra, no coś wymyślimy, jeżeli ktoś będzie zwracał uwagę. Ludzie się patrzą, spoglądają, co ty kurwa robisz. Dziadek jest stary, ale w takim wieku on nie wygląda na Azjatę. Hasło mhm. demencja jest czymś, co wszystkie narody rozumieją. Mhm. Jakby nie z takimi problemami ludzie sobie radzą, muszą sobie radzić. Więc tam Radzimy. słyszą, tak, chodź tato, tato, tam cokolwiek, nie? W tym miejscu wygaszamy ten temat, na tym przerwamy tą mhm. część naszej sesji, zróbmy sobie przerwę. Ty zobaczenia za chwilę. Jesteśmy z powrotem. Gdzie was ten kierowca wyrzuca? Ja proponuję Wiesz... przy tym pierwszym hotelu, w którym byliśmy. Nie, nie, to jest ten pierwszy hotel. A, to nie ten drugi. Nie, nie. E, słuchaj, jeszcze jak schodzimy w ogóle całą, wiesz, tą, tym dziwnym orszakiem do, do garażu hotelowego, e, to po prostu chciałbym wysłać SMS-a do Tomasa, czy jakąś wiadomość na sygnalu, czy z czego tam używamy. E, wracaj, dzieje się. Okay. Garaż, garaż. Mhm. E, więc sam się z naszym e, fotografem staruszkiem kieruje. Okej. Okay. Furgonetka jest na tyle duża, że ma prawie 9 miejsc, więc wszyscy tam wejdziecie. Nadal gość odwraca się, patrzy na tego gościa, którego skuliście. Patrzy na starszego pana. Patrzy na pobitego Ueta. Patrzy na Amerykanina, który mówi, że jest z prowokacją CNN i nie wiadomo co, ale nie ma żadnych kamer, więc to trochę dziwne. I jeszcze jeden gość, który się tu pojawia. A... Dokąd? Dwóch. No to nie pojmuję, dziadka to już, policzyłem dziadka to już. Dokąd? E, słuchaj, m- mówię tym swoim bolałem głosem. E, na razie przed siebie musimy sprawdzić, czy nikt nas nie śledzi. Powiem ci, co robić. Hmm. No i zrusza. Rusza w miasto, wbija się w cały ciąg komunikacyjny. Kilkaset aut przed wami, kilkaset za wami. Korek, poranny korek gdzieś w części północnej, na północnym wybrzeżu Hongkongu. 
No i on jedzie. Auta trąbią, on sam łączy klimatyzację. Patrzy się na zewnątrz. Słońce pojawiło się na horyzoncie, ledwo gdzieś tam świeci e, pomiędzy wieżowcami. Robi się coraz cieplej, ale... Hmm. Pogląda raz za razem w waszą stronę. Patrz na drogę. Słuchajcie, e, jeśli ktokolwiek ma... Nie wiem, czy ktokolwiek ma lepszy pomysł. Ale chyba wyjedźmy z nim z miasta, gdzieś na wybrzeża. Można jechać na wybrzeża jakieś. Idealne byłoby miejsce, wiesz, z wysoką skarpą nad morzem, coś takiego. Ale nie będziemy wybrzydzać. Czyli to tak będzie wyglądało. Mhm. Słuchaj, Delta niestety nie ma swojego oddziału badawczego, gdzie dogłębnie sprawdza się napotkane zjawiska. Patrzę na wasze, na wasze bondy. No. Za miasto. Miasto jest długie, szerokie. Może nie za miasto, co za centrum miasta, bo jak za miasto, no to to już jest wjechanie na teren innego kraju. Mnie ja, ja, bardziej interesuje to, czy to ma być taka pustka, w której wiecie, słuchać świerszcze, ptaki, las i nikogo więcej tam nie widać, czy po prostu ma was zostawić gdzieś, no właśnie, co tutaj z tym chcecie zrobić? Może będzie mi łatwiej wybrać miejsce, gdzie on ma was zostawić, gdzie wysiądziecie. I co, musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, żeby przeczekać kolejną noc? Żeby jutro wrócił do swojego pierwotnego ciała? Ja bym proponowała ten pierwszy hotel, w którym byliśmy, w którym układaliśmy nasz plan. Ten po drugiej stronie mia- po drugiej stronie rzeki. Ale może być ja... podobna sytuacja jak dzisiaj. Nie, to był właśnie ten hotel, z którego żeśmy wyjechali, z którego nas wyrzucili. Mi się wydawało, że zostawaliśmy tam niedaleko tego ozon, po tamtej stronie. Też okay. mam takie wrażenie, że po stronie Bo ozonu były, były hotel. dwa hotele, w którym byliśmy. Okej. Okay. Mhm. To jedźmy do tego pierwszego, tak. A wiem, że chyba Michael nawet załatwiał jakieś wejście do niego. Mogło tak być. Mogło tak być. No ale dobrze. Gość was wierzy. Przebił się przez północny korek, wjechał na na most. Tym mostem też chwila schodzi, by przejechać. Podziwiacie widoki. Spokój wody. Cisza. Gdzieś na hotelu siedzi starszy pan, który cały czas zaczyna harczeć. Słuchajcie, jak go płuca wydychają powietrze z trudem. Antony Chang w ciele za starym by istniało Gdzieś pomiędzy wami siedzi Carlyle w ciele Antoniego Changa. Ogląda sobie miasto. Patrzy na was. Patrzy, co macie przy sobie, w co jesteście ubrani. Trochę jakby wywołał dzwonek telefonu. Michael. Dzwoni twój wydawca. Michael! A, no, słucham cię. Znaczy, o ile odbierzesz, przepraszam. Bo to jest... Tak, tak, odbieram. Michael, gdzie ty jesteś? Mamy nagranie, jesteś potrzebny. A, słuchaj, mam naprawdę gruby temat. Jeżeli jest możliwe, żeby 
Gdybym się nie stawiał, to byłoby dobrze. Bo mogę ci później załatwić taką historię, że... No, będziesz mi wdzięczny. Michael, nie płacę ci za bycie mi wdzięcznym, tylko kurwa za robotę. No, to jest robota. Ja pierdolę. Nas zostanie tą kasę, a... Sorry. Temat jest temat, jest pieniądz. Będziesz miał swój, to ci zapłacę. W porządku, w porządku. Zapłacisz mi, jak już wrócę z tym, co teraz zbieram. Poproszę cię o drobny rzut na sali. Masz dwójkę dzieci. Jesteś samotnie wychowującym ojcem. Tak. Podpadanie szefowi, utrata pieniędzy jest drobiazgiem, który będzie na ciebie jakoś tam wpływał. Ale nie tym razem. Wiesz, że może zapłacić więcej. Może to będzie wydarzenie, o którym będziesz pisał książki. Może coś... Kurwa. Przecież tego nie opublikujesz. No ale trudno. Dasz radę. Może to zaraz się skończy. Zaraz go wywieziecie, jeszcze dzień i się skończy. Tak sobie powtarzasz. Wiesz, na drugą część wyspy. Hotel. Obsługa właśnie nie zwraca uwagi. Z tego co że ten fotel, w którym tutaj byliście, yy, był znacznie bardziej swobodny, tani, nieekskluzywny. Poza tym w ogóle standardy mieszkaniowe w Hongkongu są straszne. Jakby krytka dla gości z zagranicy to są takie naprawdę, wiecie, po prostu wnęki w ścianie, w których dostajecie materac i kawałek szafki. To jest wszystko. Wspólna łazienka na ileś tam naście pokoi. Dla Was pokój, który wynajmujecie, w którym możecie wejść w piątkę, będzie wyglądał też bardzo podobnie. To nie jest europejski hotel na 40 metrów na jedno łóżko. To jest hotel, w którym faktycznie gnieździcie się na przestrzeni tych kilku metrów i no tak, walca to jest żaden z Was nie zatańczy. Z trudem zciśnijcie dwie, trzy pary, które mogłyby potańczyć sobie do dyskotekowej muzyki. Ale gdzieś tutaj siadacie w ciszy i spokoju, bo w takiej ciszy i spokoju potrzebowaliście. Więc teraz Chang się na dupie, Karlaj również i wy. Pytanie do was. Po prostu znowu będziecie go pilnowali? Będziecie ryzykować, że on znowu winie wam numer? Że może tym razem w nocy wyciągnie z rękawa coś jeszcze? Ja myślę, że można go jeszcze trochę podpytać. Słuchaj, a opowiesz nam może o tej chorobie, która trapiła Przeora? Chciałbym przypomnieć, jaką MG, że masz w torebce. Wiem, w ja o tym pamiętam. Stąd pytanie. Choroba? Mhm. Choroba. Drobiazg. Podarunek. Od przyjaciół. Podarunek od przyjaciół, który sprawił, że przeor tak trochę się mocno przekręcił, coś się z niego wlało. Wiesz coś więcej na ten temat? Tak nie wiem. Możliwe, że to ja go tym zaraziłem, ale po tym jakby potraktował ten skurwiel, nie będę z wami gadał. To co, to jak sobie przy, byśmy tak przypadkiem przecięli ciało tutaj Antoniego, a w zasadzie twoje, to by było to samo? Spróbuj. No nie, nie chcę próbować, ty mi powiedz. To błogosławieństwo czarnego pana. No potrafi no przyjąć to. różną formę. <śmiech> Można go użyć do wielu wspaniałych twor- tworów. <śmiech> no. Chciałabyś wiedzieć, co? Mm-hmm. No. <śmiech> Chciałabym, dlatego pytam. Na potem spogląda na was wszystkich, na waszą trójkę, na tych, którzy się nie odzywają, na tych, którzy są gotowi mu zagrozić, bo on już wie, że Cindy przecież ona nie dała rady go nawet przewrócić. On się jej nie boi. Po to dziewczyna, on ewidentnie jest e, kobieciarzem. Gdybyśmy zostali sami, to bym ci powiedział, ale przy nich 
bez sensu. Dlaczego bez sensu? Przecież ja bym im powiedziała. Możesz mówić to samo mi. Wierzyłbyś, żeby mi nie powiedziała? No proszę cię. Widzisz takie zaskoczenie trochę w jego oczach? Trochę jakby nie kumał, że jak to kobieta mogłaby go oszukać? Jakby nie łapał, że, że to jest możliwe. Nie powiedziałabyś im. Znam takie jak ty. Masz rację. Znasz takie jak ja. Nie powiedziałabym. Absolutnie masz rację. Potem tak patrzy na ciebie jeszcze chwilkę. Patrzy na nich. Nie dotykaj tego. Bo? Bo ci powiedziałem, żebyś nie dotykała. Dalej patrz się. Malutkie macie pokoje. Ok, eee, słuchaj, Juet w czasie tej rozmowy gdzieś tam wiesz, obolały podchodzi do jakiegoś barku hotelowego. Eee, Nalewa sobie szklankę czegoś mocniejszego. Eee, jak przywołuje to masa, czyli troszkę odejść wiesz, od eee, z, z, z pola słyszenia eee, Carlyla. Eee, co nam zostało? Straciliśmy ten pistolet. Na swój. Ja chyba mam, nie? Ja się go nie pozbyłem. Nie pamiętam, żebym się pozbywał. Mam. Znaczy, straciliście jeden pistolet? W sensie takim, że mieliście pistolet, ten, który Wiesz, miałeś. Co? Poczekaj, nie, bo wzięliśmy dwa pistolety z konsulatu. Już każdy miał pistolet. Było, bo że każdy ja... miał. Nie ma swój okay. w Ja swój straciłem. No nie, bo to Michael, jest ten, chyba... który. Naprawdę? Każdy nie. miał? Ja to jakoś inaczej zapamiętałem. Nie, nie, Michael nie miał. Nie, nie miałem. Więc jeden straciliśmy, bo to był ten, który ja przytknąłem Karolajlowi do żeber, potem Michael go odebrał i wyrzucił przez okno. <grym> tak, właśnie myślałem, że przecież Michael ma pistolet, a mówię, nie, teraz już nie. nie. Już nie. Już nie. Tak. Teraz bro... tak, broń, która... Ślady sięgają do ambasady amerykańskiej czy konsulatu amerykańskiego. Leży na ulicy w Hongkongu. To jest legalna broń. Wypisana na twoje papiery. W sensie twoje. Na strażnika, który, go, który ją nadzorował. Przynajmniej na niego. Tak, tak. Znaczy ją się to doprowadzi do, do, do konsulatu amerykańskiego. Mhm. To jest zawsze szansa, że jakiś tir ją rozjechał. Coś w tym stylu. No. Czy mamy wystarczająco dużo sił i zasobów, żeby czekać? Nie wiem, może skontaktujesz się z operacyjnym. Moim zdaniem temat jest prosty. No. Chang miał się dowiedzieć, co znajduje się w pamiętniku. Mamy teraz twórcę, możemy się do niego, od niego dowiedzieć co i jak. Potem można go zlikwidować. Chyba, że prowadzący powie, że trzeba go dostarczyć. Albo ty uważasz, że... się czegoś dowiemy więcej. Słuchaj, no faktycznie, tak. Zbyt się przyzwyczajam do grania Outlawsami. No i dzwonię do Huntera. Halo? Tu Paul? Cześć Paul! Eee, słuchaj, może wpadłeś do nas? Mamy tu małą imprezę. Eee, wiesz, Antony przyjechał, wreszcie żeśmy się spitnęli na mieście. Mamy tutaj jeszcze jednego człowieka, którego przyprowadził ze sobą. Bardzo fajny gość, musisz go poznać. Hmm. 
na ile przewidujesz czas yy, tego spotkania? Słuchaj, no zobaczymy, no trochę się nie widzieliśmy, ale wiesz, no... Chociaż żebyś na chwilę wpadł, nie? Dobrze, podeślij mi na miary. Postaram się zaraz. Mówię, mówię mu otwartym tekstem, wiesz, nazwę hotelu, wiesz, na jakie nazwisko jest pokój, nie? W sensie jesteśmy, wiesz, w pokoju u, nie wiem, jeśli Michael to zamawiał, to wiesz. Michael Harper zamawiał pokój. Dobrze, to zobaczenia za 30 minut. Trzydzieści minut później do drzwi waszego pokoju hotelowego ktoś puka. Puk, 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 puk. Poczekamy może na, na tę masę. Poczekamy. Poczekamy, Hartu się pojawi z powrotem. Mamy jakieś sygnały ustalone na zasadzie, że ktoś jest z Delty, to puka w jakiś sposób, a to jest jakieś hasło rozpoznawcze. De- Delta zawsze puka dwa razy, tak? Zresztą widziałeś, jeden strzał w głowę, drugi poprawka, nie jakby. Ty pierwszy ostrzegawczy w tył głowy. To ja może wrócę do Cindy. Bo Cindy, ty dostajesz yy, SMS-a. Mhm. Ja myślę, że Amy będzie ciekawa, gdzie ty jesteś. Bo ty nie wróciłaś na nas do domu. Nie wróciłam. No właśnie. Ale też ona wiedziała o tym, że prawdopodobnie nie wrócę na noc. Więc pojawia się tylko SMS. Albo Messengerowa jakaś wiadomość. Eee... Żyjesz? Żyję, Kiedy? żyję. W pracy jestem. Podpinasz drukarki? Tajnik? No, jakby zgadła. Antonem? Nie, nie jest Antonem. Wcale nie jest taki fajny, jak mi się wydawało. Hmm. Szkoda. A, szkoda, szkoda. No, spokojnego dnia, błyszka. Pa. Tym wszystkim, słuchać pokanie za chwilę do drzwi. Ting, ting, ting. Kilka kolejnych mocnych uderzeń w drzwi. No i jeśli kto otwiera? Słuchaj, ja daję znak Tomasowi, żeby ubezpieczał, a ja idę otworzyć drzwi. Mhm. Idziesz otworzyć drzwi. Po drugiej stronie stoi Paul. Paul jest w garniturze. Widzisz, że rękę miał schowaną za marynarką. Prawdopodobnie wie, że ta ręka leży na pistolecie. W kaburze. Stał tak, żeby móc w razie czego strzelić. Nawet nie wyciągając pistoletu. A spod marynarki. W porządku? Uśmiecham się, wiesz, tym swoim pokiereszowanym uśmiechem. Jak widać. No widzisz. Teraz wiesz, co to jest praca. Chyba prawie broń zapina kaburę. Wchodzi do środka razem z tobą. Dzień dobry. Dzień dobry. My go nie kojarzymy, tak? Tylko nie. Iłet go kojarzy. Nawet ja mogę ko- niekoniecznie go kojarzyć, bo ja miałem akcję wiesz, w Stanach, więc tutaj zupełnie pierwsza. Nazywam się Paul i czasami chodzę do tej samej opery, co państwo. Mam wrażenie, że wiele nas łączy. Pan Chang, tak. jak podejrzewam, przygląda się. Ja w tym momencie wskazuję na zgrzybialego staruszka, który gdzieś tam zipie, mm-hmm. siedząc czy leżąc na łóżku i mówię, tak, Paul, poznaję Antonego Changa. A tu pokazuję należącego na ziemi Carlyla, a to jest e, nasz znajomy z Ameryki, pan Carlyle. Przepraszam, ja... Nie końca wiem, czy dobrze zrozumiałem. To jest dobrze Pan Chang. Mhm. Czy to się stało? Czy... Wiemy, Zanim przyszliśmy. Stało? 
zanim przyszliśmy, natomiast ja zaliczyłem podobną podróż w obie strony. Pokrótce, wiesz, w dwóch, trzech zdaniach opowiadam o, o swojej podróży, o tym rytuale, który on zaczął odprawiać, zanim mu nie przeszkodziliśmy i drobnej detonacji w hotelu. Nie wiem, o czym oni mówią, proszę pana. Ja jestem Antony Chang, jestem fotoreporterem, robię zdjęcia, a oni mnie otrzymali, oni, oni mówią, że pan ich zastrzeli, jak, jak oni, jak mówi, dużo rzeczy żeby mówili o panu i o prezydencie USA i bardzo proszę, niech pan mi pomoże. Michael po tym telefonie, który dostał, jest dość zdenerwowany i patrzy na Carlyla i mówi zamknij się i odzywaj się tylko wtedy, kiedy ktoś cię poprosi, dobrze? To jest konwencja genewska, to jest artykuł 47. Par... Cipa. No dobrze. A to z, to z panem Changiem. Antony. Antony kiwa głową, że, że to on. Zobaczyć się z moją, moją dziewczyną. Ja bym chciał jej wyjaśnić. No dobrze, w takim razie to trzeba to odkręcić. Całkowite odkręcenie będzie możliwe dopiero jutro. Dobrze, w takim razie zatwimy to. Widzicie, że Iwet popija z tej swojej szklanki i chyba jest zadowolony, że to już nie na nim spoczywa podjęcie tej decyzji. Zatwimy to w starym stylu. Panie Karla i pan pójdzie ze mną. Proszę wstać. Sprawdza ręce. Ogląda te ręce. Ma tylko pod ramię. Odchodzi w łacie i łeb do siebie. Mogę ci na słowo? Mhm. Ja go zabieram. Wy pozbądźcie się czemu. W tym stanie. Jest. Sam robi zagrożenie. Nie może wytłumaczyć tego, co chce wytłumaczyć swojej dziewczynie. I wątpię, żeby doszedł do siebie po tym, co tu zaszło. Zobaczenia w konsulacie. Weź sobie dzień wolnego albo dwa. Jeszcze Michael chciałby tego pola złapać na chwilę. Okej. Okay. Papko. Mhm. Bo Jule w tej chwili będzie już wracał do pokoju. Teraz no to sądzę, że się mijamy. Mhm. Wiesz, to, ja, wiesz to, ja jeszcze, ja jeszcze tylko po prostu chwytam pola i mówię, może załatwimy to na miejscu, tak będzie bezpieczniej. Widziałem, co on potrafi. Mnie przy rozmowie Jueta z Polem nie ma, prawda? Nie ma. Okay. Aczkolwiek myślę, że z twoim backgroundem e, moje marsowe spojrzenie, jak wrócę do pokoju, wszystko ci powie. Mhm. Znaczy, myślę że, myślę, że rozumiecie, że zabierając jakby Carlyla, on to zabiera po prostu opcję przetransferowania do ciała z powrotem Changa. Znaczy... I... On zdejmuje z nas tak naprawdę odpowiedzialność za podjęcie tej decyzji, bo ja myślę, że ta opcja, wiesz, przy transferowaniu już odjechała jakiś czas temu. Przynajmniej w moim rozumieniu, niestety, ale Karla jest na tyle niebezpieczny, że... Poczekaj. Hmm. Michael, wychodzisz, ale 
pole się jeszcze tylko odwrócić się jeszcze przez ramię, jakby, że chcąc, że Michael coś ma pytanie. Juet! No. Oddajcie go do domu starców. Tam nikt nie uwierzy w jego bajki. Myślałeś chyba, że masz go zabić. Duet. <głos> chyba ci go żebyś poszedł do pomieszczenia. Michael? Hmm. Harper? Tam. Eee, Paul, mówić pan. Jak się zwracać? Paul. Posłuchaj, Paul. Pewnie wiesz, jak wygląda moja sytuacja osobista. Mniej więcej tak. No. I jasne. Zgodziłem się na tą współpracę, także nikt mi nie kazał, ale z drugiej strony to, że jestem tutaj, a nie w mojej pracy, która jest dość specyficzna, to znaczy dość sporo i tak sobie pomyślałem, że Delta pewnie wie sporo i byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś był w stanie dać mi coś interesującego, coś co zainteresuje telewizję. Oczywiście nie mówię o tych nadnaturalnych rzeczach, ale powiedziałem mojemu szefowi, że zbieram jakieś ważne informacje i wiesz, jak stracę pracę, to też za bardzo już nigdy Delcie nie będę w stanie pomóc. Rick Owens, w, w której byliście razem w klubie. Mamy kilka drobiazgów i kilka zdjęć, które powinny cię zainteresować. Tu sporo dziennikarskiego śledztwa, ale przed tobą, ale dobry start. Dzięki. I pod, podaję mu dłoń. Podaję ci dłoń. Zabiera. Carlyna. Wracacie do środka. Na w łóżku siedzi. Stary Antoni Chang. Patrzy na was. Gdzie on go, gdzie on go zabrał? Czy ty uważasz, że to jest bezpieczne, żebyśmy zostawili Karlajla z powodem? Nie. Jak on wejdzie do organizacji, to mamy przedstawić. Mm-hmm. Ale chyba nie są aż tak naiwni. Z drugiej strony... Wiesz, że Pol nie byłby tam, gdzie jest, gdyby to, co robił w przeszłości, tak, za tym nie świadczyło. Także na pewno ostrożnie do tego podejdzie, ale i tak uważam, że to nie był dobry pomysł. Widziałeś, jak nas wczoraj zaskoczył w hotelu. Rano, a nie wczoraj. Jedźmy, jedźmy może my z Polem, a wy zgarnijcie Antonego. Jakiegoś ustronnego temu starca. Kto bierze Antoniego do domu starców? Wydaje się tak proste, tak zwykłe, ale wcale nie musi takim być dla was. Macie oddać gościa, który kończył 30 lat do domu starców. Tak naprawdę macie zrobić dokładnie to, to ktoś zrobił Carlyle'owi, kiedy on miał 30 lat. Zamkniecie go w psychiatryku, w którym będzie nie wiadomo jak długo, bo wiecie, że sam Carlyle w tym ciele przeholował znacznie dłużej niż powinien. Kto pojedzie go oddać do domu starców? Kto powie obsłudze, że dziadek ma fantazję, 
że go nosi, że będzie opowiadał bajki, że jest kimś innym, że nie macie papierów, ale generalnie sporo zapłacicie za dobrą opiekę. Obawiam się, że nie dam rady tego zrobić. Michael też nie. Yy, czyli <śmiech> chcecie jechać z polem. No to nie bardzo w grę wchodzi. Czasem trzeba tu robić dużo, dużo gorsze rzeczy. Potraktujcie Dobra. to jako wstępniak. Nie, ma, nie mamy czasu. Cindy, daj mi pistolet. Jeśli nie dacie no nie, rady, no, zostańcie, z nim, zostańcie z nim tutaj, jeśli nie dacie rady. My musimy lecieć. Daję mu pistolet. Ale jaki jest wasz plan tak konkretnie? Ja już wybiegam, bo trzeba złapać pole zanim wsiądzie do samochodu. Ja tylko krótko rzucam, wiesz, że przypilnować, żeby nie odwalił akcji. Takie jak chociażby rano w hotelu. No ale Michael słyszy właśnie, że masz dać pistolet, że on chce go kurwa zatrzymać. Pod hasłem, że jeśli dostanie się do organizacji, to jedno, ale z drugiej strony, co wy kurwa chcecie zrobić? Chcecie co zrobić? Odjebać handlera kurwa w samochodzie razem z gościem, który jest pojebany? Nie. I w dwóch? W sensie, wiesz, jeszcze przez jego głowę? A, właśnie przez jego głowę. Są... Nie, 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 nie. nie. <laughs> to źle to sobie poukładał, ale wiesz, ja nie jestem w jego głowie, więc nie wiem, co on tam sobie tak, myśli. Znaczy, ja mam doświadczenie Iweta, który rozkwasił komuś gardło, a później kazał nam sprawdzić, co jest do spalenia w klasztorze, także... No, Michael absolutnie nie żywi teraz do waszej dwójki zbyt dużej sympatii, ale no też nie zatrzymuje, no bo jakby okej, okay, no może się z tym nie zgadza, ale on tutaj nie jest jakimś agentem, że ma obowiązki tutaj strzec porządku i wpływać na działania innych. Dobra, ja wychodzę za, wiesz. Okej, okay. już. Tomasz, hmm. idziesz. Czy, czy, czy Cindy dajesz pistolet? Tak, dałam. Juet idziesz za nim, zbiegasz na dół. Michael? Michael patrzy na Cindy takim trochę zmęczonym, trochę rozczarowanym wzrokiem na zasadzie, co oni znowu odwalają. Wszystko wydaje mi się, że oni trochę dłużej działają niż my. Zobacz, Juet znał tego gościa. I ja pierwszy raz widziałam gościa na oczy. Może wiedzą, co dobre. Może tak, ale z drugiej strony, słuchaj, no, nikt nam nie każe tego robić. Byłabyś tak pobudzona przy tej misji, żeby robić rzeczy, który, o które nikt cię nie prosi, a wręcz przeciwnie. Wiesz, jeżeli ten cały Carlyle ucieknie, to wtedy wszyscy jesteśmy zagrożeni. Więc nie jestem, nie wiem, nie wiem tak naprawdę, jakbym była przyparta do muru i miała wybór tego, aby zatrzymać Carlyla w jednym ciele i mieć jakąś możliwość zatrzymania w ogóle tego, co chce zrobić, a nie wiem, zranienia... Najlepsze jest to, że oni to mówią nad głową Changa. Tak? Nie, ja myślę, że tam dwa metry od niego, wiesz, szeptają. Może coś zjemy, co? Może coś zjemy, ale lepiej zamówmy tutaj. Tak, tak. Jesteś głodny, Anton? Tylko coś pluski? Może być. Wiesz co? Jak wcześniej przepytywaliśmy Laila, powiedział, żebym tego nie dotykała. Mhm. Czy dosłownie wiedział, że chodzi o to, co mam w torebce, tę butelkę? Czy nie? Jak są już Michael? No, skąd bym miał wiedzieć? Wiesz co, ja bym na poważnie nie brała ani jednego jego słowa, ale ta butelka, ja bym to chyba wyrzucił mimo wszystko. Mm. Żeby ktoś to znalazł i żeby coś, coś z tego wylazło? No co ty? To koniecznie musi być przebadane. No tak. Może Oglądaliście... do pola trzeba było to dać. Oglądaliście Squid Game? Tak. I tą maszynę z prezentami niespodzianką. Właśnie wyobraźmy, jak w Hongkongu ktoś wiesz, wyciąga jedno pudełko, jest tam pistolet, drugie, butelka z czarnym płynem, wiesz. 
Głowa staruszka. Mm-hmm. Mm. Zanawiacie jedzenie, butelkę macie w, przy sobie. Cokolwiek się tu zdarzy, będzie mocno odcięte od tego, co dzieje się dalej. Panowie zbiegacie na dół. W tym hotelu jest jeden parterowy, yy, parterowy podziemny garaż, yy, jedno piętro, do którego wjeżdżasz. Jest... Hmm? Tak, jedno kondykacyjne. Yy, na tyle, na tyle sobie pozwolili. Ten budynek też nie jest wysoki, to, to też nie jest 30 kilka pięter, maksymalnie 20, a wyjście się na którymś, więc tutaj ta część, której która sobie hotel jest, jest tylko na tym jednym poziomie. On jest też rozciągnięty chyba pod innymi po prostu budynkami w tym miejscu. Nie ma co znaczenia. Zbiegacie na dół. Winda czy schody docieracie za... Bo widzicie prawdopodobnie, że winda zjeżdża, więc może być na druga albo schody. Kilka pięter w dół. Macie P1. Czy nawet nie zero, tylko P, że parking. Kiedy dobiegacie na dół, czarny Chevrolet, SUV, Drzwi w tej chwili do tylnie zamyka Pol. Niekiedy widzisz, że się pojawiacie. Chyba, że chcecie zrobić to ukradkiem, że chcecie zrobić coś w sposób, który jest tajny. To zatrzyma się, że przy otwieraniem drzwi spojrzy na was. Co jest? Nie słyszycie, Janusz? Jedziemy z tobą. Wezwałem wsparcie, nie, nie, potrze- nie jesteście potrzebni. To przynajmniej tu poczekamy na nie. Dobrze. Palicie? Wyciąga fajki. Częstuję tak. was. Jedna. Tomas? A. Odpala. Czy w tej robocze... I wiesz co, ja chcę zajrzeć na tylne siedzenia. Aha. Czy jest tam... Ktoś. Mhm. Czy przesuniesz się bliżej szyby? A może bliżej szyby kierowcy, żeby zobaczyć, czy faktycznie tam prześwituje, że on tam z tyłu jest. Mhm. Jest. Przytom. Przytomny, otwarty. Tak, siedzi, siedzi, siedzi. Rusza się. Nie? Co, może spojrzeć i nie? Pomachać i. Dobra. W swoim jak najbardziej wkurwiającym nastawieniu. E, wiesz, sobą. Wydaje ci się, że po takich dosłownie drobnych dwóch, trzech uszczypliwościach, które widzisz, jakby. Kurwa, no nie. Pol by tego nie robił. Mhm. Pol pali fajkę. Jak u brata? Zdał te egzaminy? Jest w trakcie, ale to mądry chłopak. Wiesz, że w Stanach miałby. Miałby prościej. Tu jest nasz dom. Jak kimś to wszystko kurwa przejmą. Jeszcze będziesz mu kombinował szybką wizę. To będę kombinował. Słuchaj, co do Antonego. Myślę, że nie ma jakiegoś sposobu, żeby wycofać go do stanu. Jak w tym stanie? Co, co my tam z nim zrobimy? Czy wsadzimy go takiego samego? Jest stabilny. Każdy z was, to ja, ty, Tomas, jeśli kurwa odpierdoli wam tak jak jemu, to jest jedna droga. Wiesz, tak przygaszam papierosa nogą, mówię, no, człowiek wie, ale czasem się łudzi. Abra. Hmm? Zrzucałeś dzisiaj dużo bondów. Dzisiaj ostatnio. Kolego z konsulatu Mike. Okay. Jakże łatwo pozbywać się ludzi, którzy nie pojawili się w, w przygodzie. Którzy nie dzwonią do ciebie z pytaniem, co u ciebie. Nie robią ci rano kanapek. Nie pytają się, wiesz, czy wszystko ok. Kim jest Mike w takim razie? 
Jak ty widzisz tą przyjaźń, która do tej pory była, no hej, czymś ważnym w twoim życiu? Jednym z dwóch najważniejszych relacji, które miałeś. Mhm. Ja tu jestem już kilka lat w tym miejscu i poznałem go bezpośrednio po przyjeździe. Okazuje się, że mieliśmy gdzieś tam podobną przeszłość przed tym, jak byłem zrekrutowany do CIA i powiedzmy, że brałem w którejś z operacji zamorskich udział jako tam regularny żołnierz, wiesz, wtedy łowią ludzi z talentem, powiedzmy, i on też. On był tata, tam się nie spotkaliśmy, ale to było coś, co nas tutaj w tym konsulacie, gdzieś w czasie rozmów, wiesz, takiego czatu na, na korytarzach połączyło. No i jak to z ludźmi, z którymi nadaje się na tych samych falach przez te kilka lat, ta więź się mocno zacieśniła. On, wiesz co, pracuje w, w dziale, nie jest żadnym tam tajniakiem, czy, czy tego typu rzeczy, w dziale jakiejś tam pomocy prawnej obywatelom Stanów Zjednoczonych, którzy no, popadli w jakieś to, kłopoty, nie? A to, to mi nie mów, co wy robić, co on robi w pracy, to my robi co, no. co on robi po pracy. Piwko, za to tego Majka gadki, lubi, mecze. Się... Za to, że jest, mecze? Słuchaj, okay. mamy, pod, mamy podobną e, przeszłość. E, jest po prostu szczerym, prostolinijnym gościem, wiesz? Nigdy nie owija w bawełnę. Lubię takich ludzi. No. To teraz powiedz mi, co się stało. Mhm. Bo to nie mogło być tak, że nagle, nagle po prostu coś się stało. Mhm. Tam coś czekało. Tam była jakaś bomba w powietrzu, którą wiesz, scholdowałeś. Coś, co nie chciałeś powiedzieć Majkowi jakiejś prawdy. On za to, że na ciebie będzie, wiesz, praktycznie totalnie obrażony. Albo on ciebie wkurwi czymś. Wiesz co, dobra. Ale to, Niech... ale to, ale to musi dobra. być związane z twoją robotą. Z robotą. Ty coś zaniedbałeś. Co ty na to, żeby się okazało, że on faktycznie uderzał do fen? Dobra, śmiało. Bo ty taki zajęty, a ona przecież taka fajna. To jest, wiesz co, dobry powód. Pewnie. To nie musiało być to, że ona coś do tego zrobiła, ale może faktycznie on zachował się trochę, może przeholował gdzieś, kiedyś. Mhm. Dobra. Wiesz, ja mogę w, pod um, wpływem tych wydarzeń z ostatniej doby zacząć sobie, e, może nie wiem, kleić fakty, może dopowiadać, może tak nie było, ale teraz e, w mojej głowie tak zaczyna być, wiesz, jakieś e, gesty, sceny, sytuacje. Cze- Bo po nie? kurwa, miałem kiedyś ziomka, a propos tego, że nie ma drogi. Miałem ziomka, kurwa, był na misji, Druga tura, trzecia, coś takiego. Kurwa, jak on był w robocie, to do niego sąsiad przychodził. Czujesz to? Jego kobicie poprawiał zlew, bo jego w domu nie było. I to jest ta iskra, która będzie gdzieś tam rosła. Dobra. Ona jakoś się potem rozwinie, ale to jest to coś, co odpali się. To nie musi być prawda, nie musi być straszna prawda. A to będzie coś, co skoroduje bardzo mocno twoją relację z Majkiem. Podjeżdża drugi samochód. Wjeżdża drugi... Ja myślę, że to będzie trochę mniejsza auto. To nie będzie SUV. To będzie po prostu samochód, który wygląda na dość drogi. To może być jakiś Lexus. To może być jakaś, jakaś, jakiś Japończyk. To może być Toyota. Ale też jakaś taka elektryczna, praktycznie w hybrydzie, więc... Coś, coś bardzo cichego. Ładne, świeci się. Samochodu wysiada mężczyzna, szarą skóry, ma około 30 kilku lat, ubrany jest z garnituru. Obok niego jest jeszcze jeden mężczyzna. Czeskają drzwiami. Ale oni, oni, we dwóch, w tych czarnych garniturach wyglądają jak prawdziwi federalni agenci. Wy przy nich to jesteście takie chłopaki z podwórka. Dzień dobry panowie. Witam się, spoglądam na Hiweta. Chyba jest wszystko w porządku, tak sobie myślę, nie? Jest tak porozumiewawczo, no... Okej. Okay. No teraz to wasz problem. Dobra. To... Obiekt jest w środku? Z tyłu. Dobra. Daniel, wsiadaj do przodu. Bardzo, Albo bardzo. Bardzo uważajcie. 
jeśli gość będzie próbował was dotknąć, to to może być źle. Najlepiej knebel w pysk też, żeby nic nie gadał. Okej. Okay. Dobra, kurwa. I pierwszy raz, nie ostatni, tak? Dokładnie. Dobra, kurwa. Nie ma się co bać żadnego pana. Wsiadajcie. Czeskają drzwi. <grym> Ale to się odpala. Eee. Ja patrzę na Iweta. Gadałeś? Wsiadaj. Pokazuję na tego suwa. Kurwa, pytam cię. Mówiłeś im to? To hasło. Nie, ja, ja wbiegam po prostu za kierownicę. Ja za nim, ale pytam cię w biegu. Czarny pan. To słowo padło z ust tego czarnoskórego, tego tak, najlepiej my wiemy. wiemy. Samochód odjeżdża, jak gdyby nigdy nic. Na razie tylko wycofuje jeszcze, wiesz, w Elkę. Dobra, a ja podawiam, kurwa, odpowiedz mi, mówiłeś im? Nie mówiłem, wsiadaj. Pol gdzie jest? Pol wsiad z nimi? To jest tak, że do, do tego Chryslera wsiadł z przodu Pol, wsiadł ten ziomeczek, ten, ten, ten czarnoskóry, i na, myślę, że na trzeciego obok, obok Carlyla wszedł jeszcze jeden ziomek, więc jest ich tam czterech w aucie. I ten Chrysler zaczął cofać do tyłu Welkę i chce wyjechać, więc wyjechał z tyłu. Myślę, że jeszcze widzicie w kierowcę, którym jest spor, obok niego siedzi ten czarnoskóry młody chłopak. Znaczy młody, no około trzydziestki kilku. E, ten Lexus, którym przyjechali, Stoi, zaparkowany, jest wyłączony silnik i tak dalej, nie? Oni się tu przysiedli wszyscy razem, żeby razem pojechać wspólnie, nie? Typ suwa, żeby on jechał sam. Cześć, cześć. Oni wsiedli do suwa, czy oni wsiedli do Lexusa? Wsiedli do suwa. Cała... Trzech agentów, Dobra. w tym Paul i Carly są w suwie, który właśnie wie. Dobra, Dobra czyli my wyjeżdżamy. Widzicie, widzicie, widzicie front samochodu jeszcze. To za chwilę was minie i pojedzie i zdół miasto. Dobra. Y- Zachowajmy pozory, na razie się nie z... jeśli jesteśmy na widoku, to po prostu nie zrywamy się do jakichś tych. E, tylko pytanie, kto prowadzi, ja mam 60. E, <grym> prowadzić. E, poczekamy, aż e, zaczną wyjeżdżać i ruszamy za nimi. Dobra, ja oczywiście spróbuję otworzyć schowki, cokolwiek w poszukiwaniu, wiesz, jakiego, e, jakiegokolwiek najmniejszego nawet tropu. Ok. Samochód jest wynajęty na lotnisku. To nie jest fura ambasady. Ciężko mi cokolwiek więc jest załatwić. Ale samochód jest wynajęty na nazwisko Jones. Daniel Jones. To co? Kajzer odjeżdża. Bywał czy za nim? Tak. Prowadzisz, Iłek, to proszę Cię bardzo szybko i bardzo szybko sukcesu, bo masz minus 20. Z racji tego, że masz bardzo niski poziom. Uh, willpower, tak? Czy tam? To, to, to jest nasze pytanie. Ile masz willpowera w tej chwili? E, 8. 8 to nie, to spoko, to masz normalnie. Myślę, że masz właśnie, że też willpowera Cię zrzuciłem, ale Ci nie zrzuciłem willpowera, więc nie będę teraz Ci nagle dorzucał niespodziewanie. Eee, jesteś zmęczony, ale to nie powoduje, że jesteś aż tak zmęczony, żebyś nie był w stanie funkcjonować. Eee, Okej, okay, czyli gołe drive. Gołe drive. Jedziesz za nimi, oni próbują cię zgubić, ja rzucę kontrę. Czy jest 24, nie zawsze może być lepiej. Ale nie jest. Jedziesz za nimi. Jedziesz za nimi. Przez chwilę mijacie się z kilkoma innymi autami. Potem ruch się po prostu roz, roz, rozluźnia. Łatwiej ci jest chować się. Oni chyba nie widzą, że, że ich śledzisz. E, wiesz co? Zastanawiam się, czy jeśli tylko, jeśli ruch się rozluźnił, to będzie trudne do wykonania, ale zastanawiam się, Tomasz, na ile jesteśmy zdesperowani. E, bo ostatnim aktem desperacji, jeśli trafimy w korek, może być po prostu odwalenie Carlyla, korzystając z tego, że staniemy w korku. Wiesz, 
My się wysiadamy, podbiegamy do samochodu szybka akcja i dzida. To pytanie, czy mamy lepszy pomysł. Nie, nie. Ale coś tu śmierci. Coś tu chyba śmierdzi. Pytanie, czy chcemy przesłuchiwać naszych kolegów? Ale wiesz, że jak coś takiego zrobimy, znikamy. Jak nie znikniemy stąd w ciągu paru godzin... To jest wiesz, po tobie jeśli... i po mnie. A jeśli tego nie zrobimy, to bardzo możliwe, że jest po wszystkich. Chcesz, żeby on chodził wolno po świecie? Absolutnie nie. Dobra, łączymy się z samochodu jeszcze głosowo z Cindy i Michaelem i tłumaczymy, jaka jest sytuacja. Wiecie, gdzie jadą? Macie pewność, gdzie? Słuchaj, ja trochę znam miasto. Czy ja jestem w stanie zgadywać, gdzie jadą? Słuchaj, jest, jest tak, że ta dolna część wyspy Hongkong, ona ma bardzo wysokie wzgórze, pełne drzew. Jest tak, że cały front nabrzeża Wiktoria jest usłany gigantycznymi ścianą wieżowców, a potem one jeszcze rosną chwilę na wzgórzu, a potem zaczyna się po prostu zieleń, bardzo wysoka. I oni jadą na te wzgórza. Widzisz, że oni skręcili już w jedną z takich dróg, która nie prowadzi wiesz, wzdłuż równoległych dróg, które są wzdłuż wybrzeża, tylko wspinają się wysoko. Tam jest kilka drobnych wil, które są dosyć ekskluzywnymi miejscami. Tam też się nie buduje, bo to zbocze nie jest tak wytrzymałe technicznie, że można było utrzymać duże wieżowce, które tutaj no, łatwiej jest wkopać się od dołu i postawić, niż, niż gdzieś tam wysoko próbować budować na górce. Niestety. Wydaje się, że jadą w dzielnicy takich domów jednorodzinnych, ekskluzywnych, drogich. Z założonym dobrej jakości monitoringiem. O monitoring się nie martwi. Słuchajcie, ale no, wiem, że, wiem, że wam się nie spodoba to pytanie, ale chciałbym dopytać, czy wy jesteście pewni, bo ta wasza akcja oparła się na tym, że usłyszeliście dwa słowa, czarny pan. No ty byś też nie zareagował, tak? Nie mówię, żebym nie zareagował, tylko czy jesteście na tyle pewni, żeby strzelać w środku miasta? Czy może jednak poczekać i zobaczyć, co oni zrobią? Bo jeżeli są po jego stronie, to raczej go nie odstrzelą, ale gdyby to zrobili, to w sumie nam to na rękę, więc może... Ale ja się nie boję, że oni go odstrzelą. No ja właśnie, się boję, że on znowu miał... zacznie śpiewać. Słuchaj, a... I boję się, że zawiodą go do się, miejsca. Jak się nazywał jeszcze raz ten, co, co powiedział? Ten czarny pan, wiecie? Wiecie, jak się nazywał? Czarny faraon. Nie, nie, nie. Nie, nie chodzi, chodzi o te osoby. Nie, jedyne, jedyne co mamy to Dave Jones. Jako... Daniel. Daniel Jones. Dobra, jak dla ja mnie próbuję, powinniście... Ja w sensie tym moim hakerskim programem. Powinniście przynajmniej znaleźć. zobaczyć, dokąd go chcą zawieźć. Rozumiem, że później możecie od razu zacząć działać, żeby faktycznie nic nie zrobił, ale nie sądzę, że w samochodzie rzuci jakieś zaklęcie, czy nie wiadomo co. Magda, rzuć tutaj na computer, na computer science, chyba, że masz jakiś hacking, albo inny, albo że masz wysokie... Yy... Sigint? Sigint, no to też jest opcja, która może się pojawić. Bo będziesz próbowała hakować, będziesz próbowała w jakiś sposób przełamać, wiesz, rzeczy... Ha. Może nawet rządowe, bo sprawdzenie, jak wiesz, przy, przy, na przykład dat przylotów i tak dalej, to są jednak rzeczy, które są już za grubymi firewallami. Zresztą przy okazji, jeżeli będziecie ich śledzić, możemy poznać jakąś ich kryjówkę albo zobaczyć miejsce, z którego działają. Słuchaj, pan Jones przyleciał tutaj wczoraj wieczornym lotem. Przeciął z Dubaju. Potem patrzył, że przesiadka była z Etiopii. On przeciął z środka Afryki. Potem zaczynasz sprawdzać, co to jest za człowiek. To jest Amerykanin. Gość jest producentem jakiegoś reality TV. Reality TV. No, kurwa, jest koproducentem, tam drugim producentem, tak to się generalnie tak się nazywa. Suraj Wola. Jest taki survival, taki cały cykl, wiecie, biegają ludzie, mają zadania, puszczy, raz w Australii, raz gdzieś. Tym razem jest w Etiopii. 
I on stamtąd przyleciał przez Dubaj tutaj. Wczoraj wieczorem wylądował. Normalnie z Ameryką, nie? Oczywiście wiesz, wszystkie wszystkie wszystkie, to, co oni znajdujesz, to faktycznie takie wiesz, branżowe informacje, kilka zdjęć, jak gość wygląda. Faktycznie jest młody, ładny. Kilka fotek w internecie. Gdzieś tam jest z jakimś swoją dziewczyną. Młoda, biała dziewczyna. Sprzed dwóch, trzech lat fotki jakieś takie gdzieś na jakiejś gali gdzieś był. Gdzie jest ten nie telefon Karlajla? Nie informacji, że, że faktycznie był, miał umówione jakieś spotkanie, tylko tak nagle przyjechał, tak? Wydaje ci się, że to jest. Nie, 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 masz, nie masz informacji jakiejkolwiek, okay. dlaczego tu przyjechał, nie? Gdzie, gdzie jest telefon Carlyla? Kogo Carlyla? Changa. No, wiadomo. Ale jest przy nim, mogę go śledzić, jak chcecie, GPS-a. Bardziej... Czy, na pewno jest, czy, czy na pewno jest przy nim? Czy bardzo chodzi mi bardziej no, o to, ciele, kurczy... Przy ciele Antoniego na pewno było, nie? A ciało Antoniego pojechało. Okej. Okay. Bo chciałem wiedzieć, czy my to mamy. W sumie nie przejrzeliśmy, gdzie on dzwonił, do kogo, z kim się próbował. Ale możemy to zrobić. Tak jak wtedy. I faktycznie loguje się na, na to samo, co dzień wcześniej. Czy jakim Żeby cudem nie wykonał zagranicznej do Afryki. Nie. A gdzie? Wszystkie telefony były lokalne. Okay. Czy pojawiły się jakieś nowe, poza tymi, co już znaliśmy? Nie, nie. To, 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 to robiały się, to były dwa telefony, które były wykonane przez niego i tylko tyle. W sensie, że ten telefon nie wykonał żadnych nowych i dziwnych połączeń, bo to jedno tutaj przed zaginięciem, a potem hmm. już nie. Dlatego, że Carlyle nie używał tego telefonu, bo nie za bardzo miał do kogo dzwonić, ani nie umiał tego robić. No właśnie tak myślałem. Pamiętasz tak pierwszą rozmowę z nim? Pamiętasz, jak odebrał ten telefon? Nie bardzo nawet wiedział, gdzie ma mówić i jak to robić, żeby to było słychać. Mówił do pudełka, dopiero <głos> potem przestawił je do głowy i wtedy dopiero jego głos nabrał brzmienia, a on ciebie zaczął słyszeć. Powiedział, że coś się dzieje, zobaczył zieloną słuchawkę, to małpa też to zrobi. M- może stacjonarny fotel. Bardziej jest byłby. A teraz? Tu? Teraz trochę ciężko. Tyle znajdujesz. Żadnej połączeń rządowych. Ciężko ci stwierdzić w jakikolwiek sposób, że gość jest lub nie jest agentem, ale widzisz to, co widzisz. Szukam zatem informacji, czy coś się stało w Etiopii. Dziwnego. Wiesz co? To jest Etiopia. To jest kraj trzeciego świata. Hasło dziwne jest bardzo, ale to bardzo szerokie. Jeśli nie masz na myśli, wiesz, Kalizji, która przelatuje na smokach do środka Abu yy, Abisadeba, to generalnie nie. Nic dziwnego się nie zdarzyło. Natomiast, wiesz, umierające dzieci z głodu, choroby, yy, morderstwa na terenach, wiesz, przyległych. Ja właśnie szukam jakichś zaginięć, e, osób nagłych, e, morderstw, czegoś takiego. Pu tak. To jest tak powszechne, że prasa specjalnie się nawet nie rozpisuje. To nie jest temat, który interesuje czytelników. Czyli Musieliby wiesz. Miejsce. W sensie, że publikują po prostu taką tabelkę z Excela. Zabitych, rannych. Tak. To jest jak bilbany, nie? Takie sudoku, tak. W jakiej dzielnicy i ilu. Niestety. Jeśli, jeśli nie masz sprecyzowanych rzeczy, które chcesz szukać, to powiedz mi, że to jest bardzo ciężkie. W sensie, że no, okay. bardzo. Cindy, bo. Jeżeli oni faktycznie nie są tymi dobrymi, to oni wiedzą, że my dalej tu jesteśmy, więc może warto by się stąd zabrać? Co? Ale co, myślisz, że mamy faktycznie Antoniego póki co odstawić do jakiegoś domu? Słuchaj, nie on... wiem, ale... Wydaje mi się, takie mam ale wrażenie, ale nie jestem stąd. pewna. On wygląda trochę gorzej jak wczoraj. To ciało mu chyba nie służy. No, nie dziwię się. Wiesz, równie dobrze, I da- tutaj naprawdę jest ciszam głos, może za 5 minut umrzeć śmiercią naturalną. Właśnie, też się tego obawiam. Wtedy byłoby prościej mimo wszystko. Wiesz, nawet nie wierzę, że to mówię, ale... Ja. To co, bierzemy go ze sobą? No, tylko co, chyba taksówkę musimy wziąć. Ale co, jedziemy do pozostałej dwójki? Nawet nie wiemy, gdzie oni to ostatecznie dojadą, więc... Wiesz co, może jednak odstawmy go do tego domu, bo nie wiemy, co będzie się działo. Mogą się dziać dziwne rzeczy, a on no, niestety jest dla nas balastem w tym momencie i to dość sporym. Zawsze okay, go możemy musimy... wziąć z powrotem, co nie? Poczekaj. A. My musimy Dobra. zadecydować, czy rozwiązujemy tę sytuację teraz. 
eliminując Carlyla. Nawet za cenę tego, że nas strzelą. No dobra, to już wiesz. Poświęcenie, na które każdy musi być gotów. Ale e, likwidujemy Carlyla. Albo śledzimy ich. Potencjalny zysk jest taki, że znajdujemy jakąś kryjówkę z szersze informacje. Natomiast potężne zagrożenie jest takie, że po pierwsze Carly zaczyna tam odpieprzać swoje rzeczy i już się robi źle. A drugie może troszkę mniejsze, ale jest takie, że ma tam jeszcze stu swoich kolesi. I wtedy tracimy troszkę szansę na zatrzymanie go. Iwet, a jaka jest szansa, że w środku Hongkongu w waszej dwójce uda się przeprowadzić akcję zbrojną i jeszcze wyjść z tego cało? Jeśli pominiesz, że koniecznie musimy wyjść z tego cało, to szanse są spore. A co jeśli ten drugi koleś też potrafi takie bajery jak Karlaj? Nie wiadomo ile jest. Mówił o innych. No. Będą inni. Or die trying. Kurwa. Słuchajcie, sądzę, że to wy powinniście podjąć decyzję. Wy jesteście na miejscu, widzicie, co tam się dzieje, w którym miejscu Hongkongu jesteście. Ja uważam, że powinniście ich śledzić, ale nie chcę, żeby moje zdanie miało tutaj mieć ostateczne. Jeśli padną jakieś strzały, to powinny paść nie tylko do Carlyla, ale też do tego drugiego. On jest niebezpieczny. Tu mamy przynajmniej trzy cele. Dobra, teraz pytanie tylko, czy kurwa Paul też jest z nimi, czy ktoś po prostu przyjął linię, czy cokolwiek? Juet, ty znasz Pola jakoś lepiej? W tej robocie nikogo się nie zna lepiej. A tak. Część tej rozmowy przebiega po prostu, wiecie, przez głośnik głośno mówiąc z samochodów, w którym jeciecie. To jest Lexus z wypożyczalni. <śmiech> jest generalnie, jest w dobrym stanie i dobrze ich słyszycie. Ta rozmowa w hotelu jest znacznie bardziej zamknięta, hermetyczna, bardziej, wiecie, też z mniejszą ilością okien, czujecie się zaszczuci, słuchając, czy tam przypadkiem dochodzi do strzałów, czy przypadkiem tam mm-hmm. ktoś się z kimś zderzakiem i też nie zna się jadka, w której nie Dobra. można uczestniczyć. Ale widzicie, że samochód zwalnia, widzicie, że ci, którzy są w Lexusie, że Chrysler zwalnia, że wie, że na, no właśnie, na parking po sesji uchyla się elektryczna brama, za nią jest budynek ze stali, szkła i betonu, od razu adres wysyłam do, czy, czy podaję Cindy, żeby ogarnęła w tym swoim Ogarniam. komputerze, nie? Dobra, Cindy, to tylko krótkie pytanie. Odwozimy go i jedziemy od razu pod ten adres? Tak. Dobra. Ja pytanie, bym czy chciał... też wypożyczymy jakieś auto? Możesz prowadzić? Tak. Ja bym, wiesz, no mimo wszystko gdzieś tam znam trochę ludzi, też auto jest ważną sprawą dla dziennikarza, więc jeżeli byłaby opcja, żeby tak od ręki wynająć auto gdzieś w okolicy albo z możliwością podjechania nawet za dodatkową opłatą, to to chciałbym to zrobić tak, żeby na CITO to było. Nie ma problemu. Pieniądze rozwiązują wiele problemów. Pytanie do tych Lexusie, co robicie? Ja czekam na informację jeszcze, kto się gnieździ w tej chałupce. E, Przeładowuję, sprawdzam, że wszystko jest sprawne. I... Jak mam informację, to od razu podaję im. My jesteśmy w ogóle cały czas na łączach, na głośno mówiącym, czy... Że tak na mówiącym. Tak. Mm. Słuchaj, no jeśli oni wjechali za bramę, no to... To jest last call, tak? Jeśli coś odwalamy, to teraz jeszcze się wbijemy za nimi i tyle. Albo robimy to po cichutku z obserwacją. Czekajcie na nas. Tomas? Widzisz, Podłoga. Widzisz... Podłoga. Widzisz w oczach Iweta, że on jest poobijany, że prawdopodobnie jak tylko wyjdzie z samochodu, to będzie kuśtykał tam zamiast biec na pełnym gazie, ale ma coś w oczach takiego, że wiesz. Słuchaj, wiem, znam moc adrenaliny. Dobra, jeśli tak, to po prostu mijam tego suwa. Brama zamyka się za nim, ja przejeżdżam jeszcze przecznicę. Tam zawracam. Jeśli to jest takie, wiesz, zabudowa w sensie, że ulice w kwadrat, kolejne kwartały, 
to postaram się nawet objechać cały kwartał, może zobaczymy tą posesję z jakiejś innej strony. No i szukam dogodnego miejsca, żeby obserwować bramę. Masz na miarę na kogokolwiek innego? Piłet. Nie. Czy ja mogę mieć na miarę... To jest, wiesz, strzał... To było lata temu w Stanach. Pewnie to jest już martwy adres, ale może nie. Masz. Tak? Masz komórkę, którą mógłbyś zaryzykować użycie. Ja chciałbym zaryzykować jej użycie. Iueta o tym informuje. Że dam z... daje znać, że możliwa e, wroga infiltracja struktur w Hongkongu. Po drugiej stronie jest głos dziewczyny. Mhm. E, Okej. Okay. Myślałem, że wyślę jakąś informację za dobra. Mhm. Dobra. Wiesz co, wysłasz SMS informację? To za chwilę dzwoni do ciebie Tatko. telefon. No, zaczyna dzwonić do stanu. Dobra, trochę to tak jak... inną, inną. Nie inną. Dobra, dobra, wiesz co, okej. Okay. To, y, że są problemy w operze, tak? Leci taka informacja. Główny tenor chyba fałszuje. Okej, okay, no, jest telefon. Wale na głośno mówiąc. Dzień dobry, panie Rice. Dawno pana nie słyszałam. Jak zdrowie. Dobrze. Całkiem dobrze. Pani? Nas też doskonale. Od kiedy... Jak on powie... Skończyliśmy z franczyzną. Dla firmy matki widzi nam się znacznie lepiej. Panu też sugerowałabym takie działanie. Okej. Okay. Ale mogę panu jadyś. pomóc. Chyba. Możemy panu pomóc, ale... Ale to impreza w jedną... Na jeden raz. Jak zawsze. Możliwe, że bilety dostały się w niepowołane ręce. Proszę podać adres. Ale podałeś adres, że tak? Czy głosu, że Hongkong? Podaj pisać, że Hongkong. No, ogólnie, og- ogólnie tak. Proszę o adres. Patrzę na Iweta. Potrzebuję od niego jakby potwierdzenia. No. Żeby wyjaśnić, co się dzieje, bo nasza, jak się nazywa, korpo szpiegowska gadka oznacza, że osoba, z którą rozmawia, powinna być w Delcie, to znaczy powinna być wasza organizacja, ale ona mówi, że skończyła z franczyzną, to znaczy, że ona tak, przestała tak, być ja powiązana z centralą, która jest tak hmm. naprawdę programem. To jest ten element, hmm. który w Delcie Green jest dosyć mocno rozróżniany właśnie tak. między tym, co Janusz przed chwilą mówił, że za dużo gra o utlawsami. Jest grupa Delty Green, która rozdzieliła się, która dołączyła się i poszła to trochę w samowolkę, w trochę luźniejszą strukturę, która nie musi odpowiadać przed hej, kimkolwiek, poza samą sobą, gdzieś z własnymi własnymi osobistymi strukturami. Dla jednych to zdrada, dla innych to wielka odwaga, poświęcenie, ryzyko. Ale obydwie strony, szczerze mówiąc, patrzą na tych drugich jak na zdrajców. No i ta osoba mówi, że jeśli Chcecie jej pomocy. To na wam pomoże. Przed wysłaniem dokładnie tak jak mówię. Jestem tu razem z Juetem i to... Wiesz, ja mogę nie do końca łapać, chyba że my wiemy rzeczywiście o tym rozdziale, chociaż... Nie wiem, czy byśmy wiedzieli, bo to jest tak, że tam niektórzy w ogóle nie... Tak nie, nie... Ag- agenci tylko wiedzą o Delcie. I to jest Dokładnie. Taka... Tak, nie każdy. Nie, nie, nawet ci w Outlawsach nie wiedzą, że są Outlawsami tak naprawdę do końca. Natomiast jeśli tutaj ty, ty wiemy, że ty pracujesz dla kierownictwa i, i do czegoś tam, to jest takie, że mm, oni nie są w tej strukturze, która może tam wpływać na cokolwiek. Klepie, słuchaj ten adres. I jak on mi kiwa pyk. Tak. Informacja z adresem opery poszła. Spoko. 
Tymczasem, moi drodzy, wasza dwójka bierze tego człowieka gdzieś. Czyli jednak do psychiatryka? Do domu starości. Mhm. Dla starych ludzi. Nie dla psychiatryka, do domu starości. No nie, no, do, do, do domu opieki, przepraszam. To nie A. jest do końca, żebyśmy mieli jasność, co to za ośrodek. E, z zewnątrz, no cóż. Wydaje się być spokojnym miejscem. Ale jak ocenić miejsce, do którego macie kogoś oddać? No, no właśnie. Oddać na wilczym bilecie bez powrotu tak naprawdę. On jak ja wiem, czy bez powrotu. Spokojnie myślę, że można wyciągnąć taką osobę z takiego miejsca. Tak? Wszyscy wiemy, że go wyciągniecie? Nie, ale... Na, na miejscu furtkę, Antoniego. Myślimy o tym później, teraz są inne. Antony, Antony myśli, że nie do końca kojarzy. Chyba nie do końca też słyszał. Myślę, że nie mówicie tego przy nim po prostu, że oddacie go do domu dziecka, jakby był dzieckiem. Po prostu ukrywacie tę wiadomość trochę przed nim. Kiedy ja się? U niego, su- u niego słuch już nie ten. Tak. Ja odwracam się tak mocno, zatrzymuję samochód, żeby też na nim to wrażenie takim hamowaniem, żeby on nie był taki całkowicie spokojny i może nie, nie zobaczył drugiego dna. Słuchaj, choć tam jest pewna osoba, musimy z nią porozmawiać. Może też być dla ciebie pomocna. Hmm. Hmm. Możesz, możemy zadzwonić do, do, Liu, do Liucy? Słuchaj, to jest pilna rozmowa. Jak skończymy ją, to zadzwonimy do twojej dziewczyny. No to Antony, nie ma się... czasu. I ja, ja wstaję, podchodzę i otwieram drzwi i chcę mu pomóc to, wyjść. Wysiada i idzie w kierunku recepcji. Długi podjazd na zewnątrz kutku pielęgniarzy. Drobny trawnik. Na tyle nie pozwala planowanie przestrzenne, ale wejść tu cicho i spokojnie. Kilka palm dookoła budynku, który jest cztero-pięciopiętrowym szpitalem. Ale mają wszystkiego, wiecie, podjazdy, wszystko u nas chudnie, czysto. No, ośrodek jest oczywiście prywatny, bądźmy szczerzy, nie każdego na to stać. Mało kogo w Hongkongu, ale dla was, ludzi, którzy zarabiają białego człowieka, hmm, macie jak, jakieś środki. Jak tam wchodzimy nie? i przekraczamy mm-hmm. ten próg, to tak Michael głośno mówi w kierunku Cindy, ja naprawdę cię rozumiem, ale duże już z twoim dziadkiem nie dam rady. Ja wiem. Ciężko z nim ostatnio. Coraz ciężej. E, może mu się poprawi. Tak rozglądam się w poszukiwaniu osoby, która sprawi, że mu się poprawi. Wiesz co, no i za chwilę pojawia się bardzo miła pielęgniarka. Osoba z personelu tak naprawdę administracyjnego, która bardzo szybko e, pochyli się do was. Powie, że o, państwo chcecie... E, pogląda na dziadka. Ja wiem, że to trudne. Formalności możemy zatwierdzić u mnie w biurze. Proszę prowadzić po miejscu. Ja postaram się jak najszybciej Państwo. Tylko w miarę możliwości proszę się z nim nie kłócić. On myśli, że ma 30 ileś lat i w ogóle jakieś inne dziwne historie czasami opowiada. Lepiej potakiwać, bo inaczej się strasznie denerwuje. Chce dzwonić do swojej dziewczyny przecież. No. Mama mojej dziewczyny już nie żyje od, od dobrych kilkudziesięciu lat, także. Może wam babcia od kilkudziesięciu lat, więc. No. No to jest ostatnio bardzo jest... ciężko wszystko przeżywa. To jest najsmutniejsze. To jest najsmutniejsze, kiedy człowiek po prostu gubi się sam we własnych wspomnieniach. Jak zapominają, to, to, to też boli, ale kiedy się gubią, kiedy nie poznają. Dostajesz tackę, wiesz, podkładkę, na której masz dopełnienia ileś tam kratek. No dobrze, to, to chyba wystarczy. A ona idzie do tego dziadka. Pan Antony, tak? Panie Antony, ja pana zaprowadzę na razie do pomieszczenia socjalnego. Tam sobie poczekamy i my panu zaszukujemy zaraz miejsce, żeby mógł pan odpocząć. Co pan lubi jeść na... Co pan lubi jeść? No zaczyna go zagadywać. Po prostu jak małe dziecko. Antony, który małym dzieckiem nie jest, spogląda na was. Jakby co tu się właśnie stało? Patrzycie na jego oczy, które po prostu trzęsą się, na których pojawiają się łzy, bo on do niego dociera, co wyście mu kurwa zrobili. Ja bym was prosił o na sanity. Ja mu rzucam takie przepraszające spojrzenie. I takie spojrzenie, że to tylko chwilowe. Ha. 
Michael się zadziwiałem, co jest tam brzydszy. No. Ja myślę, że Cindy też po prostu wierzy w to, że po całej akcji no. uda się wszystko odwrócić. Tak, on tu będzie tylko jedno popołudnie, naje się i w ogóle będzie mu przyjemnie. <śmiech> będzie mu, tu będzie mu lepiej, będzie miał lepszą opiekę. Wychodzicie bardzo szybko. Wiecie, że po drugiej stronie zatoki Możliwe, że w tej chwili wasi towarzysze umierają. Że może teraz, kiedy rozmawialiście, udawaliście kogoś innego, to tam padały strzały. Nie wiecie tego, dopóki znowu nie wybierzcie numeru telefonu. Gdzie zadzwonicie, spytać, co u was? Myślę, że to robimy zaraz, jak wsiadamy do auta. Panowie, dwa zdania. Ja się nagadałem przez telefon, więc nie hiłet. Słuchaj, póki co ciszej spokój, obserwujemy dom, no bo rozumiem, że nic tam więcej się nie dzieje. Jasne, nie wyszli z tego domu, tak? Nie wyszli z tego domu. Panowie, rzucacie na, yy, na tą spostrzegawczość deltową, czyli yy, alertness. alertness. Po prostu, bo to nie znaczy, że... Yy. Jeśli to jest dnia. Więc trochę są korki, więc w międzyczasie chciałabym spróbować włamać się do jakiegoś systemu monitoringu w tym mieszkaniu, w tym domu w zasadzie. Słuchaj, on, on, ono ma monitoring i podjazdu, i przestrzeni wokół budynku, i to myślę, że to jest jakieś security instant podpięte. Myślę, że chłopaki mogą nawet ci pomóc, bo powiedzą ci generalnie, że tam jest jakaś naklejka jakiej agencji, to też może ci uprościć hmm. pewne działania. Shodan.io. Sprawdzamy, tak? Jest znacznie prościej, kiedy wiesz, im więcej wiesz, tym lepiej. Jeśli nawet którykolwiek z nich podejdzie do, do jakiegoś boksa, na którym będzie widać nawet, wiesz, model, producenta, każdy drobiazg jest ważny w takim szpiegostwie. Dorzucę ci plus 20, bo chłopaki mogą to zrobić, a ponieważ mają alertę jest dosyć wysoko w tym wypadku, jak już widzę, mam jeden trafiony. A ja, ta, a wiesz co, na co my rzucamy, powiedz mi, bo co, co ma być celem, bo ja mam też coś takiego, o pięknie, ja mam military science land, czy jestem w stanie określić, wiesz, gdzie łatwiej jest wejść, wiesz, taki... O. Jak najbardziej tak, jeśli masz coś takiego, to już w ogóle... Bo jest taki skill military science, nie myślałem, że masz go wybranego. Aha, e, jeśli nie. masz military science, czyli właśnie podejście wojskowe... Nie lądowe, do... tak. Zagadnień... Wiesz, gdzie, gdzie we... O, jest. Weszło. Słuchaj, budynek jest y, zbudowany lekko na zboczu. Przestrzeń, która jest frontem albo parterem, na niej nadbudówka, która jest tym pierwszym piętrem. Gdzieś w tej płaszczyźnie tarasów tam jest basen, więc mhm. tak jakby w dachu parteru gdzieś ktoś budował jeszcze kawałek basena, który, basenu, który jest podświetlany, który gdzieś tam jest ułożony. Możliwe, że po prostu on gdzieś jest między pokojami włożony tak, że, że można wyjść z, z, tego, z, tego, z, tego, z tego pierwszego piętra, wyjść sobie przed basen, popatrzeć, a potem jeszcze jest podjazd. Potem droga w dół, bo to, to wszystko jest na skarpie, więc chodzi lekko, mhm. teraz bardziej tej przestrzeni. Jak tylko przyjechał ten samochód, oni wysiedli. Widzicie, jak wchodzą do mieszkania, jak prowadzą skutego Carlyla do środka. Pomimo tego, że jest dzień i okna są podsłaniane, ciężko jest zobaczyć ludzi, którzy tam się krzątają tak bardzo, bo też są rolety, są zasłony, różnego rodzaju odbłyski na świetle, na szybach. Ale mimo wszystko każdy z Was widzi, że że Karlaj chodzi z, z szklanką. Dali mu alkohol najprawdopodobniej, bo widać jak, jak, go, jak smakuje, jak popija, jak, wiesz, jak, jak, się, jak bawi się whisky, którą ma nalaną. Jest rozkuty i mówi do nich, łazi po tym mieszkaniu. To są, sekundy, to są sekundy, mieć... kiedy ty się włamujesz, dziewczyno, bo ty mhm. faktycznie przy tym sukcesie krytycznym tak naprawdę wiesz, dochodzi do momentu, w którym po prostu Pojawia się kilka aplikacji, pojawia się kilka okien, wypełniasz się cyferkami, haszami, gwiazdkami. Na pewno cię widzi, że jesteś. Pojawia się logowanie, które samo się wypełnia. Pobrałaś te logi i ting, 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 skakują ci 4, 5, 6 kamer. Widzisz Oczywiście podjazdy. Daje podgląd główny na, na naszą ekipę z Carlylem. Powiem tylko tyle. Nie ma dźwięku, bo w takim podglądzie bardzo ciężko dźwięk, żeby był zamontowany, ale widzisz jak, kurwa, jak Carlyle chodzi, wiesz, z szkocką, uśmiechnięty po mieszkaniu, gada sobie. Widać, że wiesz, że tłumaczy coś, macha rękami. Reszcie. Dobra, pytam, wiesz co, czy jest w stanie ocenić zachowanie pozostałych? 
czy oni to robią bezwiednie, bo on wiesz, coś powiedział, tak jak i zbałamucił, I czy, czy po ich zachowaniu jest... widnie, widać, że, że raczej są jakby z nim i zachowują się naturalnie. Czy jest w stanie to ocenić? Na co to? Pomint? Że o... Wiesz, czy są jak, czy są jak kukiełki, rozumiesz? Na żyłkach, czy jednak... Słuchaj, no według mnie całkowicie normalnie się zachowują. Mhm. Zachowują się normalnie. Jeden z nich faktycznie przechadza się po, po perymetrze. Mhm. Pol zajęty jest jakimś laptopem. Co chwila gdzieś coś wpisuje i pokazuje czarnoskóremu, temu Danielowi. I potem pokazują na chwilę do Carlyle'a. Carlyle kiwa głową wskazując, że potwierdza. Widać, że po prostu, że to, co on pokazuje Paul, to on kiwa głową, że tak. I dalej chodzi, rozgląda się, smakuje. Widać, jak się dolewa z takiej dużej karawki e, drugiego trunku, bo zdecydowanie nie jest to po prostu z butelki, tylko z karawki, której ktoś whisky przelała. To już wymaga trochę... Staram się zwrócić też uwagę na tego mężczyznę, który wcześniej wypowiedział słowo czarny pan i zobaczyć, czy on tak bardziej usługuje Carlyle'owi, czy bardziej wszyscy traktują się jak na równi. Myślę, że to nie wymaga specjalnego rzutu. Bo na tym etapie wygląda się, że i on, i Pol, i on są na równi. Okay. Że ten z nich się w tej chwili jeszcze nie zachowuje, jakby był w jakikolwiek sposób wyższy mm-hmm. lub ważniejszy. A jak tam Pol też bierze w tym udział? Tak, tak. Pol jest tym, który wyszukuje mm-hmm. na te, te rzeczy i pokazuje Danielowi, a potem pokazuje Karelowi. Jest takie, że to on jakby wie, czego szuka, a tylko im pokazuje dalej. Nie? Samochód. Ten, który mi odjeżdżacie spod, yy, spod posesji yy, domu spokojnej starości, sunie potem przez Hongkong. Kiedy patrzysz na to wszystko, kiedy Michael prowadzi, Michael pojawia ci się na no cóż, SMS. Tato, kiedy będziesz? Michael tak. Nawet to sądzę, że były światła czerwone, zmieniło się na zielone i jakby on w ogóle nie zauważył tego. I patrzy, patrzy się na Cindy, tak jakby ona tutaj miała być jego wsparciem i tak z bezsilności mówi, kurwa, co ja mam napisać córce? Wykręć się pracą. Jesteś w Hongkongu. Dobrze wiesz, jakie tutaj są realia. Tak, ale zawsze jakoś próbowałam to wszystko pogodzić. Może zaproponuj im jakąś rekompensatę, jak się to wszystko skończy. Może Tylko, że to się ciągnie i ciągnie. To jest dzień już. Eee... Biorę ten telefon. Ja nawet nie mam sił, żeby rozmawiać z nią, więc odpisuję też SMS-em. Córci, bardzo cię przepraszam, ale A przez ten tydzień jestem kompletnie zawalony pracą. Obiecuję, że przez resztę tygodni będę więcej z tobą i z, e, e, z synem. I e, jakby co, to, to pisz, gdybyś czegoś potrzebowała. Nie odpisała ci nic na tym sms Będziecie jechali jeszcze kawałek. Moment, w którym wy tam w tym Lexusie siedzicie i obserwujecie, kiedy słyszycie, że są, że rozmawiają. No przecież Cindy ma podgląd. Trzaśnięcie drzwi samochodowych. Myślę, że jakieś 300 metrów. Myślę, że... No cóż, podejdziecie do nich? Jak chcecie się spotkać? Jak, 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 wam, jak wolicie? Ja myślę, że możecie wyjść z samochodu wcześniej, przejść te kilkaset metrów, tak żeby nie było was widać z posesji. Tak, no na pewno nie będziemy parkować prostu... zaraz pod posesją. No możemy wiesz co, wie, wiesz kawałek co, się oddalić, skoro mamy podgląd monitoringu. Dokładnie, nie jeśli musimy widzimy tam na kamerach, co się dzieje, to możemy w ogóle odjechać wiesz, w jakieś inne miejsce. Mhm. Zbieracie się. Jakiś zakręt, kawałek jakiegoś wiecie, podjazdu, gdzieś gdzie można postawić kilka aut. E, niespecjalnie wolno, ale mimo wszystko je stawiacie. Zatrzymujecie się. 
macie podgląd, widzicie, co tam się dzieje. Mija czas. Jest 12, 13 po południu. Co, jaki jest plan? Tomasz wezwał swoje wsparcie. A to wsparcie to z jakiej parafii, że tak powiem? Nie naszej, prawdopodobnie. To jest najgorsze. Można im ale, ale i drugie pytanie, czy to są altruiści? Czy może ściągamy na siebie jakiś cholernie duży dług? A, mówisz o naszym wsparciu, a nie o... Ach, kurwa, nieważne. Za, ten, Tomasz się wiesz co zamulił. I tak bo, pasuje. E, tak, e, pasuje dokładnie. E, Tomas, w miejscu Tomas usłyszał Paul, ale mówi, e, wiesz co, e, tak, powinno być dobrze. Ci akurat z nami. Myślałem, że pytasz o wsparcie Pola. Przez chwilę straciłem wątek. Tak kiedy oni mogą być? Zaraz. Jutro, wcale. To jest telefon. Chcesz nadzwonić. Mhm. Bardzo głośno. Odbierasz. Bardzo szybko. Widzę cztery cele. Tutaj koordynaty. Eee, wiesz co pisze? Kobieta i trzech mężczyzn? Mogę, żeby to nie byli, żebyśmy to nie byli my. Czterech mężczyzn? Czarnoskóry? Azjata? Dwóch białych. Mhm. Który? Pytam, wiesz co pisze, czy któryś yy, ten ze szklanką? Piszę po prostu, nie pytam. W dłoni. Zresztą... Dobrze, ja pamiętam, że ona pisała, że nie? Słuchawce, 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 słyszysz, słyszysz, słuchawce słyszysz dźwięk? Bardzo stłumiony, jakby dmuchnięcia. Dla ciebie bardzo rozpoznawalny, charakterystyczny, jak nic innego, dźwięk tłumika karabinu snajperskiego. Cindy, tylko widzisz, jak szklanka upada. Widzisz, po prostu, że ona wylatuje z ręki Carlyla, dopiero potem jego ciało osuwa się. Na, na kamerze ten, ten delay jest dosłownie na pół sekundy, więc po prostu widzisz, jak jego ciało upada szklanka, ale za chwilę jego ciało, po prostu, które stało gdzieś, pada na ziemię. Krwawi. To mu się udało. Jak reakcja re- reszty? Fajne wsparcie. A więc już. Wiesz co? E- ja patrzę na Iweta, że no, oni zrobili swoje, nie? Ci pewnie będą się próbowali ewakuować. Teraz jest pora chyba na to, żebyśmy my zrobili swoją część. Ale ja poproszę was o na Sanity. Właśnie? Na odzyskanie chyba. <laughs> to na koniec scenariusza. <laughs> Ale wszyscy mają rzucić na Sanity. Wszyscy, co? którzy patrzyli na ekran. Myślę, że ciężko będzie ukryć jakby to, jak ona zobaczy na ekranie, że faktycznie ten, to, to ciało Pierwszy upadł, raz. Nie? że on nie żyje. Widać na... Czekajcie, bo muszę przełączyć. E... Za mało monitorów. <laughs> Trzy? Ja już nie idzie, co nie obraża się na takie rzeczy. E, ja zwariowałem. Paniki, sukces, sukces, failure. E, Tomas i Michael. Michael stelowe nerwy widzę z tej sali. Nic, nic go nie rusza, po prostu nic. Zupełnie on nie ma. On ma zupełnie... Wrócić już do córki po prostu. Wiesz, no, mordy czas podpalenia. Ja tak szalony. Nie, może jestem gościem, który wiesz, za każdym razem mówi, że może nie powinniśmy tego robić, więc jest moralnym zwycięzcą w sytuacji. Cindy, UED, K4, reszta z was po prostu... Po prostu zero. Jeśli straciliście sanity, jeśli nie rzucacie tego na bondy... Wiesz co, ja bym chyba wolała skorzystać z bonda tutaj. Okej, okay. w takim wypadku musisz iść kaczwórką, czyli używasz okay. mój powera. I tyle, ile wpadnie na kaczwórce. Ja w się sensie tyle... już rzuciłam wcześniej kaczwórką. Tak, ale to jest tyle, jakby scenik nie stracisz. Aha, to jest okay. tyle, ile z, tego star- z tej straty możesz odjąć, nie? W sensie, jakby o ile on może zmieszczyć. E, czyli tyle zero. To jest zero, czyli od Willpowera aktualnego dymujesz 4. 
A przy okazji od jednego z błądów też chciałbym, żebyś objęła cztery. Okay. W jaki sposób to doświadczenie spowoduje, że... No właśnie, że twoja relacja z jednym z twoich bliskich się pogorszy, w jakiś sposób się popsuje. Juet, ty też? Tak, ja też. Rozumiem, to znasz mechanikę. Ciało upada, widzicie na kamerze, jak do ciała dobiega jeszcze... No właśnie, dobiega Paul, dobiega Daniel. Ten gościu, który gdzieś tam chodził, zaczyna mierzyć gdzieś pistoletem. Ale ten telefon się nie rozłączył. Ja wiesz co, przyglądam drugi, się, bo... Drugi cel? Opisuję pola szybko, jakimś charakterystycznym tym. Mhm. Widząc na kamerze. Wiesz co, ja chcę zwrócić uwagę na to, bo jeżeli ten gość chociaż trochę zipie i ich dotknie, któregoś z nich... Yy, to bardzo proszę, się rzuca na, na spostrzegawczość minus 20, bo to jest strasznie trudno stwierdzić. No jasne. Ja jaka w ogóle była pomóc, ich nie? reakcja na śmierć? W sensie, Oni no, się zerwali. Jak tylko, wiesz, on go upadł, upada mu szklanka, to nie widzę nic. Na, na kamerze, że oni Oj, Nie widzę nic, wiesz, nie mogę dopatrzeć, to niestety collateral damage robimy i, napi- i piszę wszyscy, jak, mnie pi- jak, jak mi dopisują. Danie rzucił się do tego gościa, Pol wywrócił stolik, tak jakby chciał chcąc zrobić osłonę. Ten jeden z tych, tych też gdzieś podbiegł do filaru i próbował y, szukać strzelca, no bo to jednak strzał snajperski może być strasznie daleko. E, w tej perspektywie przestrzeni wieżowców, które są też ostawione, ba, to jest magia. Ale w tym wypadku, popatrzmy na wasze rzuty i szybko ogarniemy. E, nie ma, jest failur, nie masz pojęcia. Ciężko to być sam każdy. Do... M- może być każdy i w tym wypadku, wiesz, pada kolejny strzał i widać tylko jak Daniel po prostu kusnął, i chowa się za kontuar wyspy w kuchennej albo tej salonowej. Gościu, który gdzieś tam jest, oddaje kilka strzałów. Temat zamknięty. Muszę się zwijać. Mhm. Zresztą w waszych rękach. Klapka się składa. Telefon się rozłącza. A też bym chciał mieć takich kumpla. Masz. Jesteś z nami. Jeżeli to mówisz na głos. A tak, tak mówię na głos. No, no to... Kochani, co to teraz? Szybkie decyzje, bo właśnie padły strzały, właśnie padł trup. E, tego nie było słychać, snajper jest w porządku, ale wy jesteście w tym momencie na... No, zwijamy się chyba i to... Nie, 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 jakoś nie. Tak... Wy chcecie tam nie. wejść? Nie, musimy tam wejść. No dobra, ma to sens. Z drugiej strony w sumie to były strzały z tłumika, więc chyba jeszcze nikt nie zauważył. Także jak będziemy szybcy, to się uda. Najgorzej, jeżeli oni też mają swoją kawalerię. Dobra. O, e, wiesz, szybcy. Ja patrzę, przyglądam się tej bramie. O, y, to płot jest wysoki? Nie, nie jest wysoki. Wbrew okay. pozorom ma z raptem z półtorej metra i jeszcze jest płaski, nie ma żadnych Oko. rzerdzi góry. Po Chyba, że to jest przesadzić. taki, wiecie, smart home, że Cindy da radę schakować tą bramę. No właśnie chciałam też powiedzieć, że... Byłaś, ja byłaś w słyszałam... systemie, przy tym krytycznym mm-hmm. sukcesie możesz sobie spokojnie ją odsunąć, znaczy trzeba się już odsuwać, wiesz, jakby... Tak, brama się odsunie i chciałabym jeszcze zrobić coś więcej, chciałabym odłączyć wszystkie odbiorniki poza moim z tych kamer. Okej. Okay. Żeby oni nie widzieli, gdzie my jesteśmy. Wiesz co, jasne, czy odbiorniki, czy wysłasz tak zapętlony obraz, który był... Ktokolwiek to mm-hmm. ogląda, security nie widziało tego trupa. Przecież wiesz, co Ale to już nie chodzi mi o security. Przecież. Bardziej mi chodziło o to, żeby to oni nie wiedzieli, w którym pomieszczeniu będziemy. Jak tam to wchodzi? Będziemy. Raz, dwa, trzy. Chodzę i oczywiście klasyczny błąd. Jak zwykle nie zabrałem balaklawy swojej odświętnej, no ale trudno. Okay. Michael w pierwszej kolejności chce się skierować do salonu, żeby wziąć broń któregoś z tych martwych gości. Zresztą nie żyje tylko Karla, więc on nie miał broni, nie? Ale generalnie szanuję za pomysł. Cindy, jesteś w aucie, czy wychodzisz też? Tak, ja myślę, że będę w ja aucie bo... i będę ich kierować. Na... A ja bym... Na słuchawkach, bo myślę, że cały czas mamy też te słuchawki, które wczoraj używaliśmy. Więc tak, będę ich kierować, w którą stronę, gdzie się pojawia wróg. Dobra, dobra. Da to wam przewagę, bo Cindy jako wasz operator da wam plus 20 do tego, żeby... O, desperado będzie. I potrzebuję w takim wypadku dwóch konkretów. 
proszę o strzały. Ktokolwiek ma broń, jakiś kod kontaktowy, że strzał potrzebuje. Jeden od y, Tomasa, jeden od Dueta. Ale nie z plus 20 chyba. E, plus 20. To wasz operator mówi wam, gdzie macie strzelać, że macie strzelać. I myślę, Dobra. że Michael w tym wypadku, jeśli ty gdzieś zaczaisz się z czymkolwiek, kurwa, w łuskach golfowych bierzesz wiesz, szki golfowej i czekasz, żeby gościa przypierdolić, to tak. przecież też o tej momencie twoja koszonka ci powie, więc do tej walki wręcz też dam ci plus 20. Potrzebuję tej... Michael to bojowy dziennikarz, więc on się tam gotuje. No to nie jest czekać, że może sportowym, że nie byłeś kiedyś 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 Pum. Pum. Ale zwykły sukces. Jeszcze jeden rzut potrzebuję na walkę wręcz od Tomasa. 20. Nie Tomasa, od Michaela. Michaela. Dobra. Tak. Za bardzo. Ok, wiemy, że w walce idzie wam świetnie. Kiedy wchodzicie, zaczynacie wymianę ognia, jest jeden strzał, drugi strzał. Juec, kurwa, twoje ciało cię zawodzi. Adrenalina, adrenaliną, ale ona już siadła podczas obserwacji. Kiedy rano jesteś zmęczony, twoje ciało bo prosi się o to, żeby się położyć, spać. Ma, nie wiem, zimne, zimna wanna pełna lodu, nie. albo w drugą stronę, wiesz, gorący pysznic, który zmienia z ciebie krew i, i obuwie twoich kolegów. Strzelasz ale to są strzały, które wbijają się po prostu jeden za drugim, gdzieś we framówni drzwi, odbijają się od ścian, czy też przebijają szklane e, przesłony w kuchni. Odpadają ogniem. Jeden z tych gości, który miał broń, zaczyna strzelać. Pol! Dostaje kulkę. To jest pierwsza kulka, która w niego trafia. Czarnoskóry mężczyzna ma laptopa, zaczyna uciekać. Ten, który y, został na polu walki, ten, który był wcześniej przy oknie, Próbuje się zakraść za filaru. To jest moment, w którym wie, dostaje taki potężny strzał, najcięższy film golfowy, który tylko Michael mógł znaleźć. Uderzenie jest prosto w ręce, które powinny być krótkie, które próbują wyjść za rogu blisko ciała, ale mimo wszystko, jak pieprzasz mu się w nadgarstki, one są połamane. Nie ma opcji, by utrzymać pistolet, one wylatują, on się drze prosto w twarz. I myślę, że to jest kwestia poprawienia, żebyś drugi raz trzymał mu w głowę na tyle mocno, żeby po prostu go, no cóż, wyłączyć z walki, chyba że zatrzymasz się i powiesz hej. Znaczy, wiesz, ja chcę go uderzyć tak, mimo wszystko, żeby go wyminować z walki, ale nie żeby go zabić, bo... Ja do rozumiem, właśnie tego przed... myślę, że... Słuchaj. Tak. Przecież tak myśli. Ale on jest bez broni, ten strzał nawet kijem. Jest mocny, rozbijasz mu głowę, ale on jeszcze, jeszcze dycha. Kiedy pada na ziemię, z głowy leje się krew, ale nie jest to na tyle mocne, byś, byś martwił się. Wiesz, że tam są inni ludzie, których w czasie obawiać bardziej przechodzić po prostu dalej. Może nawet podniesiesz pistolet, nie wiem czy wolisz. Wspominasz na chłopaków, którzy próbują w kierunku pola, który w tej chwili jest postrzelony, podejść w jakiś sposób, trzeci jeszcze kilka razy, żeby rzucił broni i się poddał. Nie wiecie co kurwa robicie! On nam wytłumacz. Tom, Tomas, wiesz uciekniera. Ja go nie dogodzę. Ty robocie nikt nikomu nic nie tłumaczy. Macie kurwa wykonywać rozkazy, rozumiesz to? Ja zgodnie z y, rozkazem, jak on mówi, że trzeba je wykonywać, a taki mi dał iłec, go nie za ucieki nie dam. Okej. Okay. Ja strzelam do pozostałego. Bum, bum, nad głowę, jeszcze jakby dwa próbuję tylko na odwal się, żeby jakoś przesłonić, zrobić cover, który będzie próbował, wiesz, zmusić was do rozmowy, żebyście nie podchodzili. Próbujesz gonić? Goń. Ale w tym ci za bardzo... No dobra, masz, masz operatora, ty... nadal na tym domu masz plus 20. Dobrze. A to, tylko, to tylko setka może mnie tutaj udupić. Bo rozumiem, że sytuacja wygląda tak. Karla leży. A nie, są. Tak jest. Pol leży ranny, jest trochę wyłączony z walki, czy jeszcze będzie tam. Ale ma pistolet, chce negocjować. To się nie chce dać się tak po prostu żywcem. Cindy mi świetnie pokierowała. Gdzie goś skręcił, nie traciłem czasu. Ja rzucę, bo może wpadnie mi jedynka. Nie takie rzeczy widziałem w na kościach na rok 20. Wypadasz na zewnątrz, widzisz po prostu jak ten młody, czarnoskóry chłopak zapieprza. Jakby próbował w tej chwili zeskoczyć z dachu, to jest moment, w którym uderzasz w niego, wiesz, z zapaściczym chwytem, tak, wiesz, z futbolu amerykańskiego. I we dwóch lecicie, 
to jedno piętro na trawnik. Trawnik jest lekko z kosa, więc studlacie się jeszcze po nim chwilę. Kiedy zatrzymujesz się nad nim, poproszę o cios. Chyba, że się do niego strzelasz. To... Nie, nie, no. Takiego bliska podejrzewam, że będzie ciężko. Ja myślałem, że chcesz go zaatakować, go złapać, ale jeśli chcesz go strzelić, Nie, chcę go ubić tak powiesz. solidnie, wiesz. Okej. Okay. To nieprzytomności. Cios. K4. Jak to będzie nieprzytomność permanentna, to też nie jest problem. Dobra. Uuu. Lekkie ci Twardy bydlak. A z jego strony 8-4. Próbuję się z tą wywijać. Idzie mu ciężko. Poprawka, druga poprawka, trzecia poprawka. Gość jest stłuczony. Przestaje się bronić. Po prostu jest rozbity. Został tylko po Jest na górze. Próbujesz jeszcze gościa w jakiś sposób zgarnąć. Więc wróćmy do Iweta. Jesteś u góry. Tam jest też Michael. Jest też wasz operator. Czy wysiadasz z auta? Czy czujesz się bezpiecznie za tym plastikowym ekranem? Nie wysiadasz z Indii z auta? Absolutnie nie. Chciałem skusić. Nie, absolutnie nie. Ja dbam o swoje życie i zresztą tylko wysiadła na to, na pewno nie straciła na jakiś czas wzrok. No, no to co się dzieje wewnątrz. Gościu dyszy. Pol dyszy. Przegrałeś, to są to. Tu się jak upada mu ręka. Te pistolet uderza trzymany w dłoni. Ona leży na. na... Kapelka. Widzicie to za, za filaru, że on już jest, że już jest na tyle słaby, że ciężko mu się ją podnieść. Krwawi. Słuchaj, Juet celuje w niego z pistoletu. Mówi... Niby człowiek wie, jakie jest, ale ciągle się łudzi. Strzela. Ciao. Jufałeś? Co ty właściwie zrobiłeś? Nie wiem, ale on rzuca na saniki, bo tego kurwa nie zamordowałeś. Nie mogłeś nic zrobić, kiedy kurwa w stu wiesz, jakby widzisz stojącego Iweta z pistoletem wysolowanym, po prostu wiesz, to było zabójstwo zimną krwią, po prostu. Michael po prostu jakimś takim odruchu bierze ten kij golfowy i wali w ścianę, po prostu tam tynk sądzę, że leci. Juwe, rzucaj na Sanity. Nie morduj ludzi. I dłużej pożyjesz. Ile? E, Kila Morders Enemy in Cold Blood. Zdecydowanie to jest Morders Enemy. To jest gość, który chciałby cię zabić. Ale zabijasz go z zimną krwią. To jest po prostu takie morderstwo bardzo mocne, bardzo osobiste. E, K6. Macie jednego żywego człowieka. Co z nim chcecie zrobić? Nie ma takiego. Nie się, że ten człowiek nie jest Carlylem. Mhm. On mógł się w ostatnim momencie przenieść. Słuchaj, trzeba go będzie przysłuchać. Chociaż w teorii mógł tylko się przenosić raz na dobę. Mógł też ściemniać. Znaczy, słuchajcie, e, kiedy Michael uderza kijem golfowym w ścianę i zaczyna krzyczeć, e, Juet nawet się na niego nie odwraca. Znaczy, po prostu chowa pistolet gdzieś za pasek, e, zaczyna zbierać. Po prostu że laptopa już nie ma na, e, już nie ma na stole. Są, ale jest sobie... na podłodze, jest na podłodze. Zdecydowanie to jest, okay. wiesz. Zaczynam przeszukiwać ciało, chcę wyjąć telefon komórkowy, zebrać laptopa. 
i po prostu nie patrząc na nikogo, byś mechanicznie wykonując te czynności, mówi ten człowiek wystawił nas. Mieliśmy zdobyć Carlyla, zyskać go, całą ryzykowną robotę odstawić za niego, także jego zdrada będzie bezpieczna. Dlaczego go od razu zabiłeś? Można było z nim porozmawiać. A my jeszcze jednego. Ale Paul mógł wiedzieć więcej. Proszę, on był chyba szefem tutaj. Michael po prostu z jakąś taką miną, jakby dopiero się co obudził po, po południowej drzemce, albo po prostu w ogóle nie wierzył, że tu jest tak powolnym krokiem schodzi na dół już się nawet nie ogląda na Juetę. Ciało czarnoskórego mężczyzny ląduje w bagażniku. Mm-hmm. Myślę, że po garnięciu sprzętu, nagrań, laptopa, komórek, po starciu jakichkolwiek śladów, które mogłyby komukolwiek powiedzieć, że to byliście wy, Sprawdzacie, czy nie zdaliście gdzieś śladów krwi, czy któryś z was się gdzieś nie wywalił. Kurwa, no wszystkich włosów przecież nie sprawdzicie, ale co tylko możecie zrobić, staracie się po prostu profesjonalnie ogarnąć. Cindy, wykasuj sobie monitoring, oczywiście. A oczywiście, to już nie trochę. I wiesz co, zanim to... Aj, już wykasowałeś. Nie, raczej, ma backup, ma, ma, ma dostęp do backupu, ma swój backup, bo to jest, ona jest IT. Dobra, nie, chodzi mi o to, żebyśmy przyjrzeli sobie na podglądzie, co się działo wcześniej w tym domu. Czy pan Jones tutaj przyjechał sam, czy może z kimś? Nie, warto było wycofnąć się przynajmniej. Czy przywozili coś, czy może powinniśmy sprawdzić, czy my przywozili, nie wiem, beczek, środek, czy zasuszonej mumii do piwnicy? To, to, to chwilkę zajmie i do tego wrócimy może na następnym, przy, następnej sesji, bo, bo to faktycznie trzeba ileś, wiecie, godzin, co się przereszcza, no, to nie da się przewinąć 24 godzin w ciągu 3 sekund, no nie da. Ja próbę mogę nasz kiedyś na starym wideo, wideo na szybkim, na zwykłym podglądzie, co dopiero na szybkim, nie? Jakby kto pamięta, ten wie. To miał Michael ten... tak jakby w oczekiwaniu na, na dalszy bieg mówi, czy zrobiliśmy już wszystko, co mieliśmy zrobić i nie wiem, można na przykład wrócić do domu, czy jeszcze mamy do zabicia tuzin osób. Wygląda na to, że chyba już jesteście zrobieni. Jest jeden człowiek, którym ktoś z was musi się zająć. A to nie jest coś, co musi być w tej chwili zrobione przez was wszystkich. Pytanie, gdzie to. Tomas i Juet zabiorą Daniela? Ale nie musimy sobie nadpytać dzisiaj. Nie. Nie musimy dzisiaj. Bo i tak w Delcie bardzo ważny będzie ten moment odpoczynku, który dzisiaj właśnie zaczniecie. Kiedy wrócicie do domu, kiedy gdzieś ktoś zamknie zaknęgowanego Daniela Jonesa. Ktoś się zgłosił na chodnika właśnie. Ja nie, 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 nie. Ja wyślę wiadomość na, na numer, że poszukujemy pustej loży. Zostaniesz zwrotkę. Albo bezpieczniej, tak. O, poszukujemy, tak. Zostaniesz bezpieczną zwrotkę, w której może ci to dziwi, ale kiedy przyjedziesz, Mój adres. Na, podjeździe, na podjeździe będzie stała dziewczyna, z którą rozmawiałeś. Więc od rozmowy z nią gdzieś tam wstecznie będziemy musieli zacząć tą część, a może odegramy sobie w retrospektywnym spojrzeniu od tego momentu. Jasne. Chciałbym wam dać moment, który mi nie który minie kilka dni, kiedy będziecie gościa zmiękczać, może trochę spokojniej, żeby Juet mógł odpocząć. Więc około tygodnia, może 10 dni, zrobimy sobie przerwy między tymi scenami. W tym czasie zapiemy też moment na to, by podsumować, co się działo, w jaki sposób wasze bondy zareagowały na co się działo i od tych elementów takich właśnie mocno relacyjnych, jak będziemy sobie wracali do tego następnego spotkania na jego początku. Eee, także moi kochani, misja wykonana. Eee, Wiecie, kto był w jaskini, 
Wiecie, że go już nie ma. Pani jeszcze ma tą butelkę ze starą kolą. Trzeba uważać. Aha. Eee, lepiej będzie mieć na karcie niż nie mieć. Eee, no, grubo dzisiaj, grubo. Dużo się działo. Dzięki wam ślicznie. Eee, Dzięki. Dzięki. Otrzymuję nagrywanie.